به نام خدا Unit 5 Are you the next American Idol? Idol رو در اینجا توضیح بدم خدمتون ممکنه در کتاب شما Winner چاپ شده باشه American Winner یا American Idol از برنامه های هستن که محصول شبکه تلویزیونی Fox آمریکا هست و به منظور پیدا کردن ستاره های جدید ستاره هایی که از بین آماتورها انتخاب میشن از سال 2002 این برنامه کارش شروع کرده بعضی از موجی ها موجی های معروفی هستن موجی ها یا داور هایی که میان نمونهشون میشه جنیفر لوپز یا مریه کری رو گفت و یک موجی همیشگی داره که اسمش هم رندی جکسن هست موضوع درس یونیت 5 ما در زمینه گرامر کن و کانت هست کن و کانت توانستن یا امکان چیزی رو داشتن هست و بحث وکرمون verb phrases by a newspaper etc عبارت های فعلی یا فعل های عبارتی ما فعل های جدید هستن مثل خرید روزنامه و غیره در pronunciation هم sentence stress داریم که آشنا هستید باش در قسمت حبابی can she dance میتونه برخصه اون خانم میتونه برخصه yes but she can't sing بله اما نمیتونه آواز بخونه verb phrases can you remember the verbs for things people do in their free time در قسمت پایین شش عبارت فعلی هست که باید پرشون بکنیم از همون میپرسه که به خاطر میایی تا شش کاری رو که مردم در زمان بیکاریشون انجام میدن یا موقعی که فراغت دارن اون کارها رو انجام میدن مثل do homework اولی هست do homework فعل homework رو همیشه به خاطر داشته باشید فعل عبارتی homework do هست do homework همیشه homework رو ما با فعل do میاریم listen to music گوش کردن به موسیقی تلویزیون watch tv watch w a t c h play the guitar play the guitar لوازم موسیقی آلات موسیقی رو باید فعل play رو بیاریم به معنای نواختن و زدن هست اینجا بازی کردن نیست play the guitar و برای اون آلات موسیقی هم باید حرف تعریف در رو بیاریم play the guitar play the violin play the piano و به باشگاه رفتن to the gym go to the gym go to the gym و کافی گفتیم که کافی که قهوه هست براش فعل drink و یا have رو میتونیم بیاریم have هر دو حالت خوردن و نوشیدن رو پوشش میده have a coffee یه قهوه خوردن خب میریم قسمت B158 vocabulary bank more verb مراجعه بکنید حتما فیلی کلیپش آماده هست اونجا تمرین بکنید و با فعل ها و عبارت های جدید آشنا بشید و برگردید بیاید قسمت دو گرامر گرامر can can't read about Gary's audition for an American TV show where people try to become professional singers complete the dialogue with phrases from A to E خب در قسمت مجاور تصویر هایی که داریم باید از بالا مطالبش رو بخونیم و بعد بیاییم قسمت این تمرین رو با هم حل بکنیم این آقایی که در تصویر بالا میبینید گری هست اینجا هم که از ماشینش پیاده شده میاد به این آکادمی مراجعه میکنه و میخواد مصاحبه بشه و ببینه که آیا میتونه از خواننده های برتر بشه و در مسابقات بعدی شرکت کنه یا نه خب 7.30 a.m. گفتیم صبح هست ساعت هفت و نیم I arrive in San Diego and Drive to Petco Park من به سندیگو وارد میشم یعنی وارد شهر سندیگو میشه و Drive to Petco Park و تا Petco Park هم رانندگی میکنه The traffic is terrible I'm late Traffic خیلی بده افتضاحه و من هم تاخیر دارم مکالمه بین گارد و گری هست Hey you can't park here هی آقا شما نمیتونی اینجا پارک بکنی یا اجازه نداری پارک بکنی و گری میگه Where can I park? Where can I park? کجا میتونم پارک کنم؟ گارد میگه In the parking lot over there Parking lot 
یعنی مکانی که شما میتونی پارک کنی خود رو تو پارکینگ میشه پارکینگ لات در امریکن in the parking lot over there در پارکینگی که اونجا هست over there یعنی اون ورتره okay where is the main entrance باشه ورودی اصلی کجاست entrance ورودی entrance ورودی هست main اصلی هست where is the main entrance ورودی اصلی کجاست گارد میگه the entrance حالت سوالی the entrance ورودی is on the other street اون توی خیابون دیگه هست خیابون بغلیه و گر میگه thanks متشکرم now 12.45 ساعت 12.45 دقیقه or a quarter to one وقتی دیجیتال میگیم میگیم 12.45 p.m. p.m. بعد از ظهر I wait for my audition with 350 other singers I'm very nervous audition هم شاید قسمت اول فراموش کرده باشم بگم همون آزمایش هنرپیشگی هست یا خانندگی هست اینجا اودیشن و همون برنامه اجرایی که تست میکنن خواننده رو یا هنرپیشه رو میگن اودیشن یه برنامه کوتاهی هست که تست میگیره خب I wait منتظر میمونم for my audition منتظر امتحانم میمونم with 350 other singers با 350 تا خواننده دیگه I'm very nervous خیلی عصبی هستم استراب داره Organizer میگه You can practice your songs here And You can have coffee downstairs You can have coffee downstairs میتونید اینجا ترانهاتون رو تمرین بکنید و اگر قهوه خواستید هم downstairs یعنی طبقه پایین You can have coffee downstairs طبقه پایین طبقه بالا upstairs همین down تبدیل میشه به up و میچسبه به stairs stairs یعنی پلکان downstairs طبقه پایین upstairs طبقه بالا و میگه good luck موفق باشید 6 p.m. ساعت 6 بعد از ظهر شده 5 hours later 5 ساعت بعد finally a woman calls my number سرانجام یه خانومی اسم منو صدا میزنه ارگنیزر میگه Can you come with me please? It's your turn now Can you come with me please? ای رو بذارید Can you come with me please? میشه با من بیاید؟ اینجا به معنای توانستن نیست Can you come? آیا میتونید بیاید؟ اینجا یعنی میشه با من بیاید لطفا؟ It's your turn now Turn اینجا به معنای نوبت بودنه Your turn نوبت شماست My turn نوبت منه با دوستتون بازی میکنید همین پرکتس هایی که دارید در درس ها موقعی که میخواید سپیکنگ یا کمیونیکیشن با هم کار بکنید میگید It's my turn It's your turn It's my turn now حالا نوبت منه It's your turn now یا It is not your turn It is my turn نوبت شما نیست نوبت منه 6.15 p.m. ساعت 6.15 دقیقه است I walk onto this stage I can see a table and three judges من میرم روی صحنه I walk on to on to یعنی رفتن بالای چیزی I walk on to the stage میرم بالای صحنه stage همون صحنه هست که یه سکوی هست بالاتر قرار میگیره که دیگران بتونن ببینن audience یعنی حضار یا تماشاچی ها بتونن شما رو ببینن I can see a table یه میز میبینم و سه تا داور یا قاضی میتونه باشه اگر در کورت باشه میشه قاضی و جاجز اینجا داوران هستن داوران مسابقه جاج میگه What's your song? ترانت چیه؟ Song فعلش سینگ هست خواندن و اسمش سانگ هست یعنی ترانه گره میگه House of the Rising Sun by the Animals و جاج میگه Sorry we can't hear you We can't hear you Uh, که گزینه D هست در قسمت بالا Can you speak up؟ میشه بلند صحبت کنی؟ Sorry متاسفیم ما نمیتونیم بشنویم صدا تو Can you speak up؟ بلند صحبت کنید؟ Speak up Up بالا بردن صدا هست Up بالا بردن speak هست Speak up صحبت تو بلندتر کنی بلندتر حرف بزنی و گره میگه House of the Rising Sun و جاج میگه you can start when you are ready can you start please شما 
هر وقت که آماده هستی میتونی شروع کنی Can you start please؟ میشه شروع کنی لطفا؟ میشه شروع کنی؟ که ادامه شو بعدا با هم کار خواهیم کرد Part B 2.55 Listen and Check میتونید گوش کنید و به فایل صوتی و اون رو هم چک کنید فایل صوتی 2.55 هست 2.56 Now listen to Gary and two other people Justin and Naomi uh, Justin and Naomi Sing Vote for the person you want to be on the show خب حالا به گری و دوتا نفر دیگه که جاسین و نومی هستن آواز میخونن گوش کنید شما هم vote for رعی بدید برای شخصی که شما میخواید برنده باشه توی شو vote for یعنی رعی دادن برای کسی به فایل صوتی گوش میکنیم 2.56 گری What's your song? House of the Rising Sun by the Animals? You can start when you're ready. Can you start, please? There is a house in New Orleans They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor boy And God, I know I'm one My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. Justin. What's your song, Justin? Sugar, Sugar by the Archies. Sugar, ah, honey, honey, you are my candy girl. And you've got me wanting you Honey, ah, uh, sugar, sugar You are my candy girls And you got me wanting you Naomi What's your song? Don't Tell Me That It's Over by Amy McDonald And I wanna see what it's all about and i wanna live wanna give something back don't tell me that it's over it's only just begun don't tell me that it's over or that the song is sung the song is sung داور اول میگه very nice Gary خیلی خوب بود Gary و داور دوم میگه yes I like it good job بله من خوشم اومد و خسته نباشید جاستین وقتی میخونه داور اول میگه in a word terrible در یک کلام افتضاح و داور دوم میگه جاستین you have a very pretty face but I'm sorry you can't sing جاستین شما صورت خیلی زیبایی داری چهرت خیلی زیباست اما من متاسفم شما نمیتونی ترانه بخونیم و نیومی وقتی میخونه که نفر آخر هست داور میگه Thank you نیومی Very nice متشکرم نیومی خیلی خوب بود و داور دوم میگه نیومی You have a beautiful voice but I can't hear the feeling صدای خیلی خوبی داری اما احساس رو نمی رسونی من اون احساس صدا رو نمی شنوم و داور میگه اوکی جاستین اند نومی ثانک یو وری ماچ بات نو ثانک یو خیلی ممنون اما نه متشکرم یعنی میتونید برید ترک کنید اینجا رو گری کانگراتولیشنز سی یو اون دی شو نیکست ویک خب میگه گری تبریک میگم کانگراتولیشنز تبریکات هست تبریک و هفته آینده میگه شما رو توی شو میبینم و گری هم فریاد میکشه Awesome That's great Thank you Awesome یعنی عالیه That's great خیلی عالیه Thank you متشکرم خب پس مشخص میشه که گری برای این شو انتخاب میشه قسمت دی رو هم که با هم انجام دادیم که میخواد بدونه که جاج چی میگه داورها چی میگن در مورد هر خاننده و گری در انتها چه احساسی داره که گفتیم که He is very happy He says awesome That was great به این صورت 
Hop i. Look at four sentences with can or can't. Match sentences one to four with A to D. خب به جمله های پایین چهار تا جمله که در پایین هست نگاه بکنید و one to four رو با A to D بالا باید با هم مچ بکنید. ما باید این چهار جمله رو که چهار شماره خورده رو با چهار تا جمله پایین با هم مچ بکنیم. Number one, you can't sing. نمیتونی ترانه بخونی، نمیتونی آواز بخونی. با دی مچ میشه. Uh, you don't know how. نمیدونی چطوری. You don't know how. چطوری شو بلد نیستی. Number two, you can't park here. اینجا نمیتونی پارک بکنی. که با ای مچ میشه. It isn't okay. خوب نیست. درست نیست. It isn't okay. و number three, can you come with me please? میشه با من بیاید که مچ میشه با گزینه C please do it میشه با من بیاید یعنی این کار میشه انجام بدی please do it لطفا این کار رو انجام بده یعنی پاشو با من بیا و number 4 you can have coffee downstairs اگر قهوه خواستید در طبقه پایین موجود هست براتون امکانش وجود داره it is possible امکانش وجود داره خب ما مروری بود بر معانی کنت و کن که با هم کار کردیم گزینه یک که با دی مچ میشه میگه you can't sing یعنی اینجا کنت به معنای ندونستن هست تو نمیتونی بخونی چون بلد نیستی گزینه دو وقتی که گفت you can't park here یعنی اینجا اجازه نداری پارک کنی درست نیست که اینجا پارک کنی مثلا وسط راه هست همونطور که گفتم اینجا کن اشتباهی که بچه ها میکنن فقط توانایی و توانمندی قدرت نیست و نمبر 3 هم همینطور can you come with me please یعنی میشه با من بیاید please do it لطفا این کار رو انجام بده یعنی پاشو با من بیا بریم و 4 هم همینطور you can have coffee downstairs اگر قهوه میخواید امکانش هست پایین فراهم شده it is possible خب بیم قسمت F page 132 grammar bank 5a learn more about can or can't and practice it خب اطلاعات بیشتری در مورد کن و کنت در صفحه 132 گرامر بنک آماده هست و ویدیوش هم آماده لطفا برید ببینید انجام بدید و بعد برگردید بیایید قسمت 3 پرونانسیشن صفحه بعد Part 3 Pronunciation Sentence Stress 2.59 Listen and Repeat the Dialogues Copy the Rhythm خب ببینیم چطور کن رو در جمله تلفظ میکنیم و سرس رو چطوری رعایت میکنیم در جمله هایی که کن هست 2.59 Can you come tomorrow? Yes, I can come in the morning. Can you play a musical instrument? Yes, I can. What can you play? I can play the guitar. Can we park here? No, you can't. You can't park here. یه جمله با can و یه جمله با can't. تفاوت داره وقتی میگیم I can come in the morning و یا I و I can't come in the morning وقتی میخواید can't بگید can't رو بلندتر میگید و میکشید I can't این جمله رو اگر بخوام مثبتش بکنم همین جمله منفی رو که ببینید چطور تلفظ میشه You can't park here اگر بخوام مثبتش بکنم میگم You can park here صدای can رو چطور میشنوید؟ صدای A میشنوید حتی A هم نمیشنوید You can park You can park here ولی you can't park here can't رو میکشیم کافیه که جمله مثبت و جمله منفی رو بتونید متوجه بشید اگر در بحث listening اشتباه کنید پیام گوینده رو اشتباه میگیرید و اگر در گفتن هم اشتباه بگید استرس رو رعایت نکنید زبان نیتیو یا زبان اصلی هم ممکنه به اشتباه بیفته که آیا منظورتون can بوده و یا can't I can come و یا I can't come کدومشون هست 2.60 listen can you hear the difference به فایل صوتی 2.60 گوش بکنید و تفاوت رو متوجه بشید مثل I can sing I can't sing میتونم بخونم نمیتونم بخونم She can dance very well اون خوب میتونه برخصه She can't dance very well اون خیلی خوب نمیتونه برخصه ممکن در کتابتون exercise آورده باشه فرقی نداره I can You can't به این صورت She can She can't Number three, he can cook. او میتونه آشپزی کنه. He can't cook. او نمیتونه آشپزی کنه. I can come to the meeting. I can't come to the meeting. 
نمیتونم به جلسه بیام You can park here اینجا میتونی پارک کنی You can't park here I can drive I can't drive یه دور به همین شکلی که گفته شده یا گوش کنید یا همینطوری که عرض کردم خدمتون تکرار کنید و به همین شکلی یاد بگیرید پس can و can't رو به این صورت I can I can't خب listen circle A or B یه دور دیگه مرور میکنید با گوش کردن 2.61 و اونی که متفاوت هست رو جدا می کنید که پاسخهاش هم به این صورت هست 1B میشه I can't رو میگه و 2A 3A 4B میشه I can't come to the meeting 5B You can't park here و 6 هم A میشه I can drive اونهایی که مثبته کوتاهتر شنیده میشه قسمت 4 Speaking Communication. Do you want to be famous? Page 102. Are you musical, artistic, sporty, or good with words? آیا طرفدار موسیقی هستی؟ آشغ موسیقی هستی؟ هنری هستی؟ ورزشکاری یا اینکه خوب صحبت میکنی؟ Interview your partner and complete the survey. اون سروی که تغییر که در صفحه 102 اومده رو با دوستتون صحبت کنید انترویو بکنید و ببینید که چه چیزی از آب در میاد ویدیوش هم آماده هست میتونید انجام بدید Be change partners and tell your new partner what your first partner can and can't do خب پارتنرتون رو عوض میکنید و به پارتنر جدیدتون میگید که پارتنر قبلیتون چه کارهایی رو میتونه انجام بده و نمیتونه انجام بده و برای زمیر هی or she میتونید بیارید اگر اسمشون رو میدونید که چه بهتر میتونید اسمشون رو هم بیایید سر کنید از زمایر هم استفاده بکنید مثلا اگر علی هست میگید علی can swim but he can't dance به این صورت این کار رو انجام بدید Number 5 Reading A. American Idol is an American TV show Look at the title of the article and the photos With a partner guess which two of the singers are winners today Then read the article and check American Idol یک شو تلویزیونی آمریکایی هست به عنوان آرتیکل نگاه بکنید و به عکس ها با یه دوستتون حدس بزنید که کدومی که از دو تا خواننده ها وینرز هستن برنده های امروز هستن بعد بیایید آرتیکل رو بخونید و چک بکنید دوباره در این قسمت عکس ها رو جابجا جا کردن اسامی ممکنه تغییر کرده باشه و تصاویر کتاب من با کتاب شما حالا ممکنه هماهنگ باشه یا نباشه چون دارم میبینم که تغییراتی هست در چند کتاب American Idol Winners برنده های شو American Idol Where are they now؟ الان اونا کجا هستن این برنده ها؟ In the future everyone will be world famous for 15 minutes Andy Warhol میگه این رو در آینده هر کسی میتونه برای 15 دقیقه مشهور بشه در تصاویر کتاب بنده اینجا کلی کلارکسون هست که این خانم هست در اینجا ببینید وینر سیزن 1 هست در سیزن اول برنده شده and then number 1 hits in the US and top 10 records in the UK and Australia باز اینکه برنده میشه number 1 hits رو میزنه در ایالات متحده و top 10 records رو در UK و استرالیا میزنه هت هم میدونید که وقتی که بهترین و برترین بشید هت هست و تاپ 10 هم اون ده تای اول هست اینجا رکوردز رو دقت بفرمایید ریکوردز نیست ریکورد ورب هست اینجا چون اسم هست میگیم رکوردز که منظورمون همون آهنگ هاش هست در یو و استرالیا از تاپ 10 میشه یکی از بهترین ها در ایالات متحده میشه و از تاپ 10 یو و استرالیا هم میشه Appearances in a U.S. movie and several U.S. TV shows and two Grammy Awards. در یک فیلم آمریکایی شرکت میکنه و چندین شو تلویزیونی آمریکایی و دو تا هم Grammy Award میگیره. Grammy Award هم همون جایزه هایی هستش که مخصوص خواننده ها هست. But today, امروز چی کار میکنه? She has an album called Stronger. امروز هم که یک آلبوم داره به اسم Stronger. و نفر بعدی روبن ستود آرد هست وینر سیزن 2 و فصل دوم روبن برنده شده and then a recording contract with J Records یه قرارداد 
ضبط میگیره یه قرارداد ضبط ترانه میگیره با جی رکوردز که معروف هست و a number one album in 2003 and a number two single که flying without wings هست number one album رو میگیره آلبوم شماره یک سال 2003 و number two single که یک ترانه تکی هست میخونه flying without wings که دیگه اون رکورد آلبوم دیگه نیست تک ترانه هست و later a singer in the play ain't misbehaving بعدا هم خواننده توی نمایش Ain't Misbehavian میشه و And Today امروز هم A New Recording Contract at a Small Record Company یک قرارداد جدیدی رو در یک کمپانی کوچی که ضبط صدا داره امروزه روبن ستودارد بیشتر گاسپل سنگر هست ترانه های مذهبی رو اجرا میکنه و کری آندر وود Winner Season 4 سیزن چهار از آن کری وندر وود شده and then over 7 million copies sold of her album Some Hearts بیش از هفت میلیون کپی از یا نسخه از آلبوم Some Hearts فروخته شده winner of 7 Grammys and 16 Billboard Music Awards و برنده هفت گرامی اوارد بوده 16 جایزه Billboard Music Award رو هم برده And today she has a recording contract. امروز یک قرارداد ضبط داره. She gives concerts to audiences around the world. کنسرت هایی رو برای اودینسز هزار تماشاگران در سراسر دنیا اجرا میکنه. She is also the face of all skin products. چهره مشهور all skin products هم هست. و lead wise. Lead wise who in the season 9 بوده. And then a recording contract uh, with 19 Entertainment and RCA Records. یه قراردادی رو با این شرکت می‌بنده و his version of U2's Beautiful Day sold about 100,000 copies. نسخه U2ی اون uh, که Beautiful Day هست تقریبا 100 هزار نسخه هم فروش داشته. و امروز چی کار میکنه؟ He gives concerts in South East Asia and China But he doesn't have a recording contract در حال حاضر هم در جنوب شرقی آسیا و چین کنسرت میذاره و دیگه recording contract نداره قراردادی هم نداره خب خب نفر اول کلی کلارکسون و نفر دوم کری اندروود بوده که هر دوتا رو حصف کرده تصویر بعضی از کتاب ها و به جاش تیلور هکس رو هم آوردن که سیزن 5 رو برنده شده بی look at the highlighted words and phrases related to pop music کلماتی که هایلایت شدن به موسیقی پاپ هم مربوط شدن رو ما این کلمات رو ترجمه کردیم صحبت هم کردیم در موردش with a partner guess their meaning می توانید این حد رو هم بزنید اگر خواستید are the words similar in your language آیا این کلمات معادلشون در زبان شما هم همین هست معمولا کلمات کلمات خارجی که وارد میشه مثلا کلمات مربوط به ترانه های پاپ به همون شکل میاد یوتیوب کاپی و ریکورد اینا رو به همون صورت ممکنه ما بگیم فقط اودینس هست که هزار یا تماشاچی هستن ورژن هم گفته میشه نسخه هم در فارسی میگیم کانسرت هم به همون صورت کانسرت گفته میشه Do you have similar shows to American Idol in your country که این بگه به خودتون برمیگرده Can you remember the names of some of the winners آیا اسم بعضی از این برنده ها رو به خاطر دارید Where are they now اونایی که برنده شدن توی این شوها بعدا کارشون به کجا کشیده موفق شدن یا اینکه موفق نشدن آینا رو میتونید با دوستاتون صحبت بکنید و 2.62 song famous که آهنگ فیمس هست میتونید در فایل صوتیتون هست ترانش رو هم به صورت پی دی اف در همین پوشه قرار میدیم خب قسمت 5A در اینجا به پایان میرسه براتون آرزوی موفقیت دارم بیم تا قسمت 5B به نام خدا یونت 5B Love your neighbors Love your neighbors Neighbors همسایگان جمع نیبر هست در بریتش OUR می نویسیم در تفاوت هایی که در کتاب قبل گفتیم نیبر و neighbors جمعش هست grammar present continuous حال استمراری رو یاد میگیریم در این درس و verb phrases عبارت های فعلی دوباره و pronunciation صدای ن what are they doing اونا دارن چه کار میکنن they are having a party اونا مهمونی گرفتن یا مهمانی دارند عنوان درس اونم هست 
همسایه هاتون رو دوست داشته باشید یا عاشق همسایه هاتون باشید. Number one, vocabulary and speaking. Verb phrases. 3.2. Read the article about neighbors, then listen to eight sounds and write A to H in the boxes. مقاله که در مورد همسایه ها اومده رو بخونید و بعد از اون به هشت صدا گوش کنید و به ترتیب A to H رو توی باکس هاش بنویسید. Noisy neighbors همسایه های پر سر و صدا یا شلوغ The top problems مشکلات اصلی یا عمده Sometimes it is difficult to love your neighbors especially when they make a lot of noise بعضی وقتها سخته که یا دشواره که آشق همسایه هات باشی خصوصا وقتی که اونها سر و صدای زیادی تولید می کنن. They make noise They make a lot of noise هر سر و صدای زیادی تولید می کنن. These are some things people do that cause problems اینا بعضی از کارهایی هست که مردم انجام می دن که باعث درد سر می شه مشکل می شه That cause که باعث می شه Cause مثل because That cause اینجا verb هست باعث تولید مشکلاتی میشه چه مشکلاتی این مشکلات رو آورده به عنوان مثال for example their babies cry بچه هاشون گریه میکنن their dogs bark سگشون بارک میکنه یا پارس میکنه they talk loudly or argue a lot بلند صحبت میکنن یا اینکه زیاد بحث میکنن مشاجره میکنن argue they talk loudly بلند صحبت کردن They talk loudly They have noisy parties Noisy parties Party مهمانی Parties جمعش هست مهمانی های پر سر و صدا دارن Their children shout all the time بچه هاشون تمام وقت دارن سر و صدا میکنن داد میکشن جیغ میکشن They have the TV on very loud They have the TV on very loud. تلویزیونشون رو با صدای بلند نگاه می کنند. یا تلویزیونشون صداش بلنده. خیلی بلند. Very loud. They play loud music. موسی... موسیقی رو با صدای بلند پخش می کنند. Loud music. They play musical instruments. آلات موسیقی می نوازن. اینا مشکلاتی هست که همسایی ممکنه تولید بکنن. به فایل صوتی گوش بکنید و اینها رو به ترتیب قرار بدید. به فایل صوتی گوش میکنیم. 3.2 A B C D E F G H Just look at the kitchen. That's not my fault. What do you mean it's not your fault? Whenever you cook, you always leave the kitchen in a mess. No, I don't. Hop A, their dogs bark. B. Their babies cry. C. They have noisy parties. D. They play loud music. E. Their children shout all the time. F. They have the TV on very loud. G. 
They play musical instruments. H. They talk loudly or argue a lot. Okay. Part B. Which do you think are the top three for your class? خب تو کلاس شما فکر می کنید کدومی که از اینها ستای اصلی هست. نمیتونید با دوستتون صحبت کنید. آیا منطقه خودتون نیبرهود خودتون رو بگید که For example, uh, my neighbors play musical instruments و یا my neighbors play loud music اینا رو میتونید برای خودتون مشخص بکنید. Part C. Do the questioner with a partner. Questioner یا پرسش نامه ای که هست رو با یه دوست تکمیل بکنید. Are your neighbors noisy? از عنوان پرسش نامه ما این هست آیا همسایه های شما پر سر و صدا هستن و نمبر 1 دو یو لیو این ا هاوس اور ان اپارتمنت اینا دوستتون میپرسید دوستتون پاسخ میده آی لیو این ا هاوس اور آی لیو ان ان اپارتمنت و نمبر 2 دو یو هاف نیبرز دو یو هاف نیبرز اپ استیرز داون استیرز نیکست دور که این رو باید چک بذارید براش آیا در طبقه بالا همسایه دارید طبقه پایین همسایه دارید و یا در مجاورت واحدتون در کنار خونتون next door یعنی در همسایگی سمت راست یا چپ number three are your neighbors آیا همسایاتون very noisy noisy not very noisy خیلی پر سر و صدا هستن سر و صدا دارن و یا اینکه خیلی پر سر و صدا نیستن number four which of the things in A do they do کدومی که از موضوعاتی که در قسمت A رو اومد A اومده رو اینها انجام میدن Do they make any other noises؟ آیا اونها سرسده دیگه هم تولید میکنن؟ Number five Are you a noisy neighbor؟ حالا خودتون آیا خودتون هم همسایه پر سرسدایی هستید؟ Which of the things in A do you or your family do؟ کدومی که از عناوینی که در قسمت بالا در اون لیست اومده شما یا خانوالتون انجام میدید؟ Number two, grammar, present continuous. Hale Esemrari. 3.3, look at the picture of the apartment building. به تصویر سمت چپ نگاه بکنید یک apartment building هست. یک ساختمون آپارتمانی هست. Why do you think the couple in apartment 5 can't sleep? چرا فکر میکنید که اون زوجی که در آپارتمان شماره 5 هستن نمیتونن بخوابن؟ Listen and check. گوش کنید و چک کنید. Well, part B, listen again and complete the dialogues with verbs from the list. دوباره گوش بکنید و افعالی که در لیست اومده رو در قسمت های خالی قرار بدید و جمعه های زیر رو پر بکنید. 3.3 1 Are you awake? Yes. What's that noise? They're having a party downstairs. Again? What time is it? 12 o'clock. Two. Who's shouting? People on the street from the party. What's happening? Why are they shouting? I can't hear. Are they arguing? No, they aren't. They're saying goodbye. Excuse me, we're trying to sleep. It's one o'clock in the morning. Three. Oh, no. Now the baby next door is crying. What's the time? It's five o'clock. What are you doing? Where are you going? I'm getting up. I can't sleep with that noise. Group number one. The man says, are you awake? Are you bidari? Are you awake? We can begin bidari. We are you awake? Are you asleep? Bo a avale sleep mizay. We begin. Are you asleep? Khabidei. Wa woman jawab mide. Yes. What's that noise? Bale. Un seda chie. Un sar seda chie. Wa aga mige. They're having a party downstairs. طبقه پایینی ها مهمانی گرفتن یا مهمانی دارن They are having a party میخوایم بگیم مهمانی گرفتن یا مهمانی دارن میگیم They are having ما مهمانی گرفتیم We are having a party Downstairs گفتیم طبقه پایین هست 
و وومن میگه again what time is it دوباره ساعت چنده و مرد پاسخ میده 12 o'clock ساعت دوازده 12 o'clock قسمت دو who's shouting shout یعنی فریاد کشیدن who's shouting کی داره فریاد میکشه who is shouting people on the street مردم توی خیابون from the party از مهمانی و خانم میگه what's happening why are they shouting چه اتفاقی داره میفته happen اتفاق افتادن what's happening what is happening چه اتفاقی داره میفته why are they shouting چرا دارن فریاد میکشن why are you shouting دوستتون فریاد میکشه یا برادر کوچیکتون خواهر کوچیکتون فریاد میکشه بهش میگید why are you shouting چرا داد میکشی چرا فریاد میکشی چرا روی من داد میکشی why are you shouting at me چرا داری روی اون آقا داد میکشی یا اون خانم داد میکشی why are you shouting at him or at her با اینکه داد نکش don't shout به این صورت میپرسه چرا دارن فریاد میکشن میگه I can't hear نمیتونم بشنوم یا نمیشنوم صداشونو و خانم میگه are they arguing argue بحث کردن مشاجره کردن are they arguing آیا دارن بحث میکنن و من میگه no they aren't no they aren't نه بحث نمیکنن they're saying goodbye دارن خداحافظی میکنن saying say گفتن saying آلت استمراری شده they are saying goodbye دارن خداحافظی میگن به هم دیگه و excuse me داد میکشه این آقا میگه excuse me we're trying to sleep it's one o'clock in the morning ببخشید ما میخواییم بخوابیم ساعت یک صبحه excuse me حالت exclamation mark هم اینجا آورده we're trying to sleep میتونی بگید داریم سعی میکنیم بخوابیم ولی منظور این هست ما میخوایم بخوابیم ساعت یک صبح هست و مکالمه آخر بعد از اینکه پارتی تمام میشه The party is over صدای گریه بچه میاد و مرد میگه Oh no, now the baby next door is crying نه بچه, خ... بچه ساختمون بغلی حالا داره گریه میکنه Is crying و خانم میگه What's the time? ساعت چنده؟ و مرد میگه It's five o'clock ساعت پنجه و خانم میگه What are you doing? Where are you going? داری چی کار میکنی؟ کجا داری میری؟ Where are you going? و مرد میگه I'm getting up I can't sleep with that noise من دارم بلند میشم I'm getting up یعنی از زخت خواب میخوام بلند شم برم بیرون I can't sleep with that noise نمیتونم با اون سر و صدا بخوابم خب این مکالمه بود قسمت های خالی رو که پر کردیم فایل صوتیش رو هم که گوش کردید میریم قسمت C Complete the sentences Positive your affirmative Question negative They They are having a party in apartment 8 اونا توی آپارتمان شماره هشت یه مهمانی گرفتن They are having و سوالی Are they arguing? Are they arguing? آیا دارن بحث میکنن؟ Are رو با A بزرگ می نویسید اول جمله Are they arguing? دارن بحث میکنن؟ No, they aren't arguing No, they aren't arguing They're saying goodbye نه بحث نمی کنن. در حال بحث نیستن دارن خداحافظی میکنن یا به هم خداحافظی میکن خب read the rule and circle the right word ببینیم قانون حال استمراری چی هست و کلمه درست درست خط بکشیم we use the present continuous be plus verb plus ing to talk about now or every day which one از زمان حال استمراری که ساختارش هم به این صورت هست فعل to be برای من برای I am هست برای اون سه نفر سوم شخص مرفت is هست he, she, is و برای بقیه که are هست جمع هستن به علاوه فعل به علاوه ing مثل چی؟ مثل they are to be هست have به علاوه ing they are having they aren't arguing 
فعل تو بیرم به این صورت منفی میکنیم بعد از آر از نات میاریم و فعل میاریم و بعد هم آی انجی میاریم این ساختارش هست حالا در مورد هر روز صحبت میکنیم در مورد حال استمراری پریزنت کنتینیوس و یا در مورد الان میگیم در مورد ناو کاری که الان داره انجام میشه در حال حاضر داره اتفاق میفته present continuous continuous از continue میاد ادامه داره چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادنه چیزی که در حال حاضر که داریم ما صحبت میکنیم در حال رخ دادن هست مثل همین کاری که داریم teaching که الان داریم انجام میدیم یا recording که الان داره زبط صورت میگیره خب پس now هست در مورد صحبت در مورد حال present continuous استفاده میشه Part E, page 132, Grammar Bank 5B, learn more about the present continuous and practice it. به ویدیو کلیپ گرامر مراجعه بکنید صفحه 132 اونجا بیشتر در مورد حال استمراری و قواعد و قوانینش هم صحبت شده گوش کنید تمرین کنید و بعد برگردید بیاید قسمت بعدی F 3.5 Listen to the sounds. What's happening? به صداها گوش بکنید و بگید چه اتفاقی داره میفته. Write six sentences. شش تا جمله هم باید بنویسید. به فایل صوتی گوش میکنیم. 3.5 1 2 Number one, a person is cooking. A person is cooking. Yeah, na far dare ashbazi mikone. Number two, they're playing soccer. They're playing soccer. Una daran football bazi mikonan. Soccer ro s o c c e r benevisit. Number three, a man is taking a shower and singing. Ye mari dare dush mikire va avaz mikone. Number four, it's raining. Dare borun miyad. Number five, someone is eating spaghetti. Someone is eating spaghetti. Ye nafar dare spaghetti mikhore. But number six, someone's making coffee. Someone is making coffee. Ye nafar dare kahve durast mikhore. Kop minu qasmate three, pronunciation and speaking. Part 3 Pronunciation and Speaking Listen and repeat the words and sounds علامت فانتیکی امروز آوا شناسی امروز ما صدای ن هست که ترکیبی از ن و گ هست پشت هم ن صدا میاد این صدا از بینی خارج میشه هوا سقف دهان بسته میشه و از بینی به این صورت جلو دهان بسته میشه با زبون و هوا از بینی خارج میشه میاد بیرون به این صورت در اصطلاح انگلیسی بهش میگیم نیزال صدایی هست که از نوز خارج میشه نیزال ساوند هست این حرف رو دوستان ما در مناطق کرمانشاه کردستان و اون قسمت ها بهتر میتونن صداش رو ایجاد بکنن چون همچین صدایی رو در ساختار آواشناسیشون دارن خب کلمه سنگر رو که اشتباها سنگر میخونن بچه ها سنگر که نیست باید بگیم سنگر سنگر این صدا از نمونه این صدا هست بقیه هم به همین صورت singing dancing going doing studying language wrong young think bank pink و thanks همه اینها صدای n و g رو با هم صدای n و g رو با هم ترکیب میکنه به این صدا در میاد کلماتی مثل think و bank و pink و thanks هم همینطور وقتی میخوایم n رو با k وصل بکنیم صدای n میاد think هوا از بینی خارج میشه bank به این صورت خب میتونید به فایل صوتی هم گوش بکنید و بعد بریم قسمت پایین پارت b 
in pairs point and ask the answer about the people in the apartment building. خب با دوستتون یا کسی که دارید با زبان کار میکنید پوینت بکنید به افراد در آپارتمان ساختمان آپارتمانی که در تصویر صفحه قبل هست و بگید What's he doing? What's she doing? و یا What are they doing? اونا دارن چه کار میکنن؟ و پاسخ هم بدید بگید He's playing the guitar For example, he's listening to music غیره و اگر جمع هست What are they doing? They are arguing دارن بحث میکنند و غیره Part C, communication Spot the differences A, page 102 B, page 107 Describe the pictures And find eight differences Spot the differences یعنی تفاوت ها رو پیدا کنید تصاویری که در صفحه های 1207 هست یه سری یه سری تفاوت های بینشون وجود داره یه چیزایی هست در اون تصویر چیزایی در اون تصویر نیست پیدا میکنید spot the differences میکنید و تصویر رو و هشت تفاوت رو پیدا میکنید برای دوستتون توضیح میدید اونها رو که ویدیو کلیپش هم آماده هست 4 listening 3.7 look at the photo and read about Rebecca Flint then listen to her talking about noise rules where she lives Does she think they are a good thing or a bad thing? به تصویر نگاه کنید و در مورد ربکا فلنت بخونید. بعد به ربکا فلنت گوش بکنید که داره درباره سر و صدا و یا محدودیت سر و صدا در منطقه که زندگی میکنه داره صحبت میکنه. آیا به نظر اون یه مقررات چیز خوبی هستن یا چیز بدی هستن؟ خب ما بعد این متن رو بخونیم، به فایل صوتی گوش کنیم و بعد بیایم نظرمون رو و یا بهتر بگیم که نظر ربکا فلنت رو بیایم بگیم. سویتزرلند سویتزرلند به کشور سوئیس میگیم سویتزرلند و کسی که اهل سویتزرلند باشه بهش میگیم سوئیس در فارسی ما به اون کشور میگیم سوئیس و کسی که اهل سوئیس هست میگیم سوئیسی پس این اشتباه وجود نداره وقتی میگیم سوئیس یعنی سوئیسی در در انگلیسی اما وقتی اسم کشورش رو میخوام بگیم باید بگیم سویتزرلند سویتزرلند به این صورت the sound of silence صدای سکوت سویتزرلند has very strict anti-noise rules especially for people who live in apartments سویتزرلند کشور هست سوئیس هست کشور سوئیس مقررات سخگیرانه ضد آلودگی صوتی جدی داره خصوصا برای مردمی یا کسانی که در آپارتمان ها زندگی می کنن. یا دور برگردیم سویتزرلند اگن سوئیس strict یعنی سخت و خشک anti یعنی زد خودش پیشونده زد انتای هم خونده میشه anti noise و یا anti noise زد سر و صدا rules هم که مقررات هست especially خصوصا برای مردمی که اینجا هو یعنی مردمی که در آپارتمان ها زندگی میکنن Rebecca Flint a British woman who lives and works in the Swiss town of Coor tells us about a life without noise. Rebecca Flint, ke yek khanum britaniyayi hast, a British woman, ke zendegi mikone va kar mikone, who lives and works, sevom shakhsar bebenit, works and lives, bein surat es gerefte, dar shahr suisi Coor, ke dar bezawane سوئیسی کور تلفظ میشه برای ما در مورد یک زندگی بدون سر و صدا صحبت میکنه خب به فایل صوتی باید گوش بکنیم 3.7 و ببینیم که ربکا فلینت خانم ربکا فلینت چه چیزی برای ما از سوئیس میخواد بگه 3.7 Do you have a problem with noisy neighbors Rebecca? No I don't not at all But sometimes my neighbors have problems with me. I live in an apartment building, and the house rules here are really strict. What kind of house rules do you have? Well, for example, during the week, you can't make noise between 12.30 and 2 o'clock because this is when young children are asleep, and the same is true after 10 o'clock at night. So, for example, after 10 o'clock, you can't listen to loud music without headphones, Or play a musical instrument. I think it's because people in Switzerland get up early in the morning, so they go to bed very early. Can you watch TV after 10 o'clock? Yes, you can. Just not really loudly. 
So I watch TV, but with the volume low, and the window's closed, so that's not a problem. But the problem is I can't use my bathroom, because the water makes a noise, and my bathroom is next to my neighbor's bedroom. So you can't take a shower or a bath? No, not after 10 o'clock. This isn't true in all apartments in Switzerland, but in my apartment it is. Maybe because the apartments are small. What about on the weekend? On Saturday, the rules are the same. No noise after 10 o'clock in the evening. What happens if you want to have a party? You can have a party, but the music can't be loud after 10. What happens if you make a lot of noise after 10? Well, the neighbors complain, and if it's really loud, they can call the police. What about on Sunday? Sunday is a day of rest in Switzerland, so you can't make any noise in your apartment at all. For example, in my building, you can't move furniture or put a picture on the wall or turn on the washing machine. What do you think of these rules? Well, I like the rules that control noise during the week and on Sunday. I think it's a good idea. But I think they need to be more flexible on Saturdays. I mean, if a party is still a little loud after 10, I don't think you need to call the police. Does that really happen? Yes. It happened to me. خب مکالمه اینترویور مصاحبه کننده با ربکا رو با هم گوش کردیم یه دور هم میتونید مرور بکنید صفحه 118 کتاب 118 کل متن گفتگوش وجود داره Listen again and complete the sentences دوباره گوش کنید و جمله ها رو پر بکنید During the week در طول هفته During the week در طول هفته number one she can't make noise between 12.30 and 2 p.m. she can't منظورمون خانم ربکا فلنت هست اون نمیتونه بین ساعت دوازدانیم تا دو بعد از ظهر she can't make noise نمیتونه تو این ساعت ها سر و صدای تولید بکنه number two she can't listen to loud music without headphones or play a musical instrument after 10 p.m. بعد از ساعت ده شب خانم رابکا فلنت میگه نمیتونه بدون هدفون به موسیقی با صدای بلند گوش بکنه یا اینکه play a musical instrument بکنه یک آلت موسیقی بخواد بنوازه number three she can't take a shower or a bath after 10 p.m. نمیتونه بعد از ساعت ده شب دوش بگیره یا حمام بکنه یعنی بره داخل بثاب دووان حمام چون سر و صدای آب خونه گفته که به همسایه بغلی میرسه و اذیتشون میکنه on saturdays در روزهای شنبه she can have a party but it can't be loud after 10 p.m. she can have a party میتونه مهمانی بگیره اما بعد از ساعت ده شب دیگه نمیتونه سر و صداش بلند باشه on sundays روزهای یک شنبه she can't move furniture or put a picture on the wall she can't move furniture نمیتونه مبلمانش رو جا به جا کنه مبلا رو هل بده سر و صدا تولید بکنه و یا حتی یک عکس رو روی دیوار بچسبونه or put a picture on the wall number six she can't turn on the washing machine she can't نمیتونه turn on روشن کردن گذشته در قبل گفتیم در گذشته گفتیم turn on روشن کردن turn off خاموش کردن نمیتونه washing machine رو turn on بکنه ماشین لباسشویش رو روشن بکنه خب البته شما حتما به فایل صوتی کلا گوش کردید و متوجه شدید این قوانین مربوط به احتمالا منطقه که ایشون زندگی میکنه هست و کلا به این صورت نیست سوئیس جایی که ایشون زندگی میکنه احتمالا این قوانین گذاشته شده به خاطر اینکه جای خیلی کوچیکی هست و اما پاسخ قسمت A در بالا که گفت do you think does she think they are a good thing or a bad thing میگیم yes Rebecca thinks the rules are a good idea except on Saturdays Rebecca فکر میکنه که این مقررات مقررات خوبی هستن یا ایده خوبی هن به جز روزهای شنبه چون روزهای شنبه هم نمیتونه راحت باشه 
خب بریم قسمت C do you think these are good or bad rules فکر میکنید که این مقررات مقررات خوبی هن یا بد هن why or why not چرا یا چرا نه and do you have any similar rules in your country آیا در کشور شما هم همچین قوانین مشابهی وجود داره what happens if you make a lot of noise late at night چه اتفاق میفته اگر شما دیر وقت در شب سر صدای زیادی تولید بکنید خب میتونید بگید the neighbors may call the police همسایی ها ممکنه پلیس رو خبر کنن زنگ بزنن بهشون and the police will come and stop us و پلیس میاد و سر صدای ما رو تمام میکنه خب خسته نباشید قسمت 5B هم در اینجا به پایان میرسه به نام خدا یونیت 5 پارت C Sun and the City خورشید و شهر در درس 5 قسمت C Simple Present or Present Continuous رو کار میکنیم حال ساده رو در برابر حال استمراری قرار میدیم و ببینیم که تفاوتاشون چی هست کاربورداشون رو میبینیم در قسمت وکب The Weather and Seasons آب و هوا و فصل های سال رو کار میکنیم و pronunciation places in New York City اسم مکان ها رو در شهر نیویورک با هم آشنا میشیم و کار میکنیم در قسمت حبابی Look, it's raining و It always rains here Look, نگاه کن داره بارون میاد و It always rains here همیشه اینجا بارون میاد Number one, vocabulary and listening The weather and seasons. A. Look at the photo and answer the questions. به تصویر نگاه کنید و به سوالات پاسخ بدید. What city is it? What city is it? It is New York City. این شهر New York هست. New York City. Number two. What monument can you see? What monument can you see? چه بنای یادبودی رو میبینید؟ monument بنای یادبود یا ساختمان های بزرگ رو بهشون میگیم monument can you see میتونید ببینید the empire state building empire state building که معروف هست در نیویورک و نمبر 3 what's the weather like what's the weather like شاید این ساختار براتون جدید باشه و شاید قبلا این رو شنیده باشید اما وقتی میخوایم آب و هوا رو بپرسیم برای مکانی برای یه پلیسی از این ساختار استفاده میکنیم What is the weather like؟ هوا چطوره؟ همون How is the weather هست How is the weather؟ و میتونیم What's the weather like هم بگیم حالا پاسخ It's sunny It's cloudy و غیره رو که در وکب کار میکنیم میتونید به این سوال پاسخ بدید Do you think it's typical weather there? Do you think It's typical weather there. شما فکر میکنید که این هوای همیشگی اونجا هست؟ آیا هوای معمول اونجا به این صورت هست؟ یعنی سانی هست یا کلاودی هست که میتونیم پاسخ بدیم yes or no. در ادامه بیشتر با نیویورک آشنا میشیم و سوالات رو میتونیم بهتر پاسخ بدیم. Page 159 vocabulary bank the weather and dates حتما به اون قسمت مراجعه بکنید. Part 1 رو انجام بدید که بس weather هست و با انواع آب و هوا آشنا میشیم بعد برگردید به قسمت بعدی C3.10 Listen to a travel guide talking about the weather in New York City Mark the sentences true or false خب را نمای سفر هست که در مورد آب و هوا در نیو یورک سیتی صحبت میکنه اگر درست هست true اگر فالس هست که فالس میزهید خب به فایل سوتی گوش میکنیم و بعد با هم پاسخ سوالات رو چک میکنیم 3.10 The best thing about the weather in New York City is that it's always changing. In the summer, it's usually hot, and sometimes sunny, and sometimes cloudy, with temperatures of about 85 degrees Fahrenheit. And, of course, it sometimes rains. In the winter, the temperature is usually between 30 degrees and 40 degrees. It can be windy and cold, but it doesn't snow often. In the spring and in the fall, the weather is very changeable. You can have all the four seasons in one day. It can be sunny or foggy in the morning, cloudy at lunchtime, raining in the afternoon, and then cold and windy in the evening. I always tell tourists to take their sunglasses and their jackets when they go out. Number one, it's never very hot or very cold. 
false very cold in the winter and very hot in the summer number two the normal temperature in the summer is 95 degrees Fahrenheit false it's about 85 degrees Fahrenheit number three it often snows in the winter false it rains number four in the spring and the fall the weather changes a lot two number five it's often foggy in New York City it's usually only foggy in the spring and fall خب اگر متنش رو هم خواستید پیج 118 در کتاب خودتون هست میتونید مراجعه بکنید و بیشتر در مورد نیو یورک اطلاعات کسب بکنید بیم قسمت بعدی Reading and speaking Read the guidebook extract about things to do in New York City and find the answers to the where can you questions Answer with BP for Bryant Park CL for the cloisters or HL for the High Line Part B, read the text again, underline three new words in each paragraph, compare with a partner. در قسمت مجاور سمت راست در باکس آبی یک گاید بوک اکسترکتی آورده یک اکسترکت رو از یک گاید بوک آورده اکسترکت همون استخراج کردن چکیده ای هست که در مورد جایی که میتونیم بریم در نیویورک هست اسمای مختلفی هست یکیش یک قسمتی رو که معرفی میکنه به ما براینت پارک هست که میگه با بی پی مشخص بکنید و سی ال برای کلویستر هست و ده های لاین برای دی ایچ ال هم برای های لاین هست سه تا کلمه جدید هم تو هر پاراگراف پیدا بکنید زیرش هم آندرلاین میکنید میریم به مت میپردازیم که بهتر What to do in New York City در نیویورک چه کارایی میتونیم انجام بدیم When it's very cold Number one هست وقتی خیلی سرده Go ice skating at Bryant Park برید به Bryant Park و سکیت روی یخ رو انجام بدید Bryant Park is a beautiful park in Midtown Manhattan behind the New York Public Library on 6th Avenue Bryant Park یک پارک زیبا هست در Midtown Manhattan میتونید که نیویورک از چند منطقه تشکیل شده یکی از مناطقش منهتن هست و در بخش منهتن یک قسمتی به اسم میتاون هست که پارک براین پارک در اونجا قرار گرفته که این مکان میشه behind the New York Public Library که کتابخانه عمومی نیویورک هست در خیابان ششم که سکت اوینیو بهش میگیم سکت که ششمین هست خیابان ششم In the winter, the area behind the library is made into an ice skating rink. در زمستان اون منطقه‌ای که پشت کتابخونه قرار گرفته تبدیل میشه به یک پیست اسکیت روی یخ. There is a skating school where you can take lessons and there is a cafe where you can enjoy lunch or dinner after your skate. یه مدرسه اسکیت هم اونجا هست که شما میتونید کلاس های اسکیت رو توش بگذرونید اسکیت روی یخ و یه کافه هم اونجا هست که میتونید بعد از اسکیتتون از ناهار و شامش لذت ببرید From October to January Brian Park's walking path become an outdoor shopping center called the Holiday Shops at Brian Park از ماه اکتبر تا ژانویه قسمت های پیاده روی براین پارک تبدیل میشه به یک آوتدور شاپنگ سنتر مرکز خرید فضای باز میشه کال دی هالیدی شاپس ات براین پارک و اسمش هم گذاشتن هالیدی شاپس ات براین پارک که قبل از سال نو میشه خب میریم نمبر 2 when it's raining وقتی بارون میاد گو تو فورت تراین پارک اند ویزیت دی کلوئسترز وقتی بارون میاد دیگه برید به فورت تراین که در اونجا کلویستر هست موزه رو بهت ببینید You can take a subway or a bus from Midtown Manhattan and visit the cloisters part of the Metropolitan Museum of Art in Fort Tryon Park in the north of Manhattan خب از Midtown در منحتن میتونید یه سابوی بگیرید یا باس بگیرید سابوی مترو هست قطار زیر زمینی و یا یک اتوبوس بگیرید 
و برید و کلویستر رو ببینید که کلویستر بخشی از موزه هنر متروپالیتن هست در فورت راین پارک در پارک فورت راین در شمال منحتن میشه The cloisters is very popular with adults and children. Cloister رو خیلی از بزرگ سالان و کودکان میشناسن و براشون معروفه. Adults like this museum because it is full of interesting old art and architecture. بزرگ سالا از این موزه خوششون میاد به خاطر اینکه پر از معماری و هنرهای قدیمی جالب هست. Children like this museum because the building looks like a castle. بچه‌ها از این موزه خوششون میاد به خاطر اینکه این ساختمون شبیه یک قلعه هست. If the sun comes out, walk outside and look at the amazing views of the George Washington Bridge or the New Jersey Palisades across the Hudson River. اگه آفتاب بیرون بیاد، یعنی بارون تمام بشه walk outside برید بیرون قدم بزنید و برید مناظر جذاب یا زیبای جورج واشنگتن بریج رو برید ببینید که پل جورج واشنگتن هست یا اینکه نیوجرسی پالیسیت رو در اون سوی در اون طرف هاتسون ریور ببینید بین نیویورک و سرزمین اصلی یک رودخونه وجود داره که هاتسون ریور هست و چند پل از روش عبور میکنه که منحتن رو و قسمت های دیگر رو به سرزمین اصلی وصل میکنه یکیش واشنگتن جورج واشنگتن بریج هست که میتونید وقتی که هوا خوب هست برید بیرون اون رو ببینید خب یه موضوعی هم در مورد کلویسترز بگم کلویستر آثار باستانی دوران قرون وسطای اروپا هست میشناسید قرون وسطا رو میدیول تایم هست از اون زمان یه سری حالا وسایل خاص هست که مربوط به اون زمان هست رو در موزه هاشون بوده رو فرانسوی ها آوردن به امریکا انتقال دادن اون مجموعه رو درست کردن چون امریکا همچین چیزی رو از خودش نداره دوران قرون وسطایی از خودش نداره و این معروف هست که در چاین پارک موزه کلایستر رو کلایستر رو میرن میبینن خب این قسمت 3 when the sun is shining حالا وقتی که خورشید می درخشه یا هوا آفتابیه go to the high line new york city's newest park برید به جدیدترین پارک نیو یورک سیتی که به اسم های لاین هست on the west side of manhattan between gansevoort street and west 34th street the high line is a one mile public park on old train tracks در قسمت غربی منحتن بین خیابون گنزورت و خیابون سی و چهارم غربی هایلاین یا پارک هایلاین قرار گرفته که یک, پاب، یک پارک عمومی به طول یک مایل هست و بر روی ریل های قدیمی قطار قرار گرفته یه جایی هست که ارتفاع داره و پل از گل و گیاه هست و در امتداد منحتن به سمت بالا کشیده شده The High Line has flower gardens with chairs so you can sit and enjoy the sun. High Line که همون اسم پارک هست و باغ‌های پر از گل داره و صندلی هم در اون وجود داره که می‌تونید اونجا بشینید و از آفتاب لذت ببرید. It has beautiful views of the Hudson River and interesting art. منظره زیبایی از هاتسن ریور داره که در قسمت بالا براتون گفتم رودخونه روبروی نیویورک هست و مجسمه های هنری زیبا و جذابی ها و مجسمه های هنری جالبی هم اونجا وجود داره It's a perfect place for a picnic in the afternoon or a walk in the evening مکان بسیار مناسبی برای پیکنیک در بعد از ظهر و یا پیاده روی در انگام عصر هست It's a beautiful place and you can't believe that you are in the middle of a busy city مکان زیبا هست و نمیتونید باور بکنید که شما در میان یک شهر شلوغ هستید. خب وقتی که در های لاین هستید باورتون نمیشه که در نیویورک پر از سر و صدا و شلوغی و جمعیت هستید. به این ترتیب متن رو خوندیم. کلمات جدید رو هم که در اون یاد گرفتید میتونید استخراج بکنید اگر کلمات بیشتری هست در هر پاراگراف اونا رو هم استخراج بکنید بیرون بنویسید در دفتری جای دیگه با تلفظش و تمرین بکنید talk to a partner which of the three places would you prefer to go to 
کدومی که از این سه تا مکان رو شما بیشتر ترجیح میدید که برید would you prefer to go to ترجیح میدید که برید why و چرا رو هم بگید where is a good place to go in your town when it is very cold when it is raining when the sun is shining خب کدومی که از این مکان ها رو شما موقعی که هوا خیلی سرده ترجیح میدی بری وقتی که بارونیه میری وقتی که هوا آفتابی هست میری What can you do in these places در این مکان هایی که شما میرید حالا موزه ای دارید یا در پارکی دارید معروف هست بسید به شهری که شما زندگی میکنید uh, What can you do چه کار میتونید بکنید What can you see چی میتونید ببینید قسمت پایین مت رو هم تمرینش رو با هم انجام میدیم Where can you جایی که باید پر بکنیم این قسمت هست Where can you learn to do something new کجا میتونید چیز جدیدی رو یاد بگیرید که نمبر 1 باید براین پارک باشه که پارک اولی هست که شما اونجا اسکیت رو میتونید یاد بگیرید نمبر 2 where can you take a walk in the evening کجا میتونید موقع عصر قدم بزنید که گفتیم های لاین هست اون پارکی که یک مایلی هست و کلا سبز و نمبر 3 where can you have a very good view کجا میتونید یک منظره خیلی زیبا داشته باشید نمبر 3 High line has a cloister. A number four, where can where can you see art? Ke dar cloister va high line mitunid art ro bebinid, honar ro bebinid. And where can you exercise? Kujo mitunid tamrin konid ya varzesh konid dar Bryant Park. Va number six, where can you do some shopping? Kujo mitunid khayid bekonid Bryant Park ke gofti munja. Outdoor Shopping Center درست میشه که اسمش هم گذاشتن Holiday Shops at Bryan Park And where can you see a bridge کجا میتونید یه پول رو ببینید که Cloister هست Number 8 Where can you see a very interesting building کجا میتونید یک ساختمون خیلی جذاب و جالبی رو ببینید که همون Cloister هست Grammar Simple Present or Present Continuous 3.11 Jack and his girlfriend Marisol are at the top of the rock at the Rockefeller Center. Cover the conversation and listen. Check the places they see. خب Jack و دوست دخترش Marisol در قسمت بالای ساختمون Rockefeller Center هستن. گوش کنید و قسمت مکالمه پایین رو نگاه نکنید و قسمت هایی که اون از اون قسمت بالای راکفلر سنتر میبینن رو خب چک میذارید و قسمت بی رو هم انجام بدیم با هم Listen to the conversation again and put the verbs in parentheses into the present continuous or simple present و دوباره باید گوش کنید که همون یک بار کافی هست هم مثل قسمت بالا رو علامت بزنید و هم که قسمت های پایین رو پر بکنید فعل ها رو یا به صورت حال استمراری میارید یا حال ساده میارید اونها رو خب به فایل صوتی گوش میکنیم 3.11 Oh, it's really crowded up here Let's stand over there Those people are moving This is great Everybody's taking photos too Look, that's Central Park Where? Oh, yes, I can see it. Where's the Brooklyn Bridge? It's over there. And look at Yankee Stadium. A baseball game is on. How do you know? Because the stadium lights are shining. The lights only shine when there's a baseball game on. I love the view of the Hudson River with the Statue of Liberty in Ellis Island. Me too. Go and stand there. I want to take a photo of you. Okay. Make sure you get the Chrysler Building too. I think it's starting to rain. Oh, yes, look, it's raining. It always rains when we're sightseeing. And it's windy, too. Let's go back inside. Quick, the elevator door's opening. Let's go. Well, the stories that you can see with them are Central Park, the Statue of Liberty, Yankee Stadium, and Chrysler Building. Oh, it's really crowded up here. Let's stand over there. Those people are moving. خب اینجا واقعا شلوغه. این بالا واقعا شلوغه. Really crowded. Crowd یعنی جمعیت. 
It is really crowded واقعا پر از جمعیت و شلوغ شده Let's stand over there بریم اونجا وایسیم اون آدم ها دارن حرکت میکنن دارن جا به جا میشن یعنی دارن میان فعل move رو Those people are moving Present continuous جک میگه This is great عالیه Everybody is taking photos too همه دارن عکس هم میگیرن Everybody is taking photos Look, that's Central Park نگاه کن اون Central Park هست و مرسال میگه Where کجا؟ Oh yes بله درسته I can see it میتونم ببینمش Where is the Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge کجا هست؟ پول بروکلین و جایی میگه It's over there اون طرفه And look at Yankee Stadium به استادیوم یانکی یا یانکی سیدیم نگاه بکن سیدیم همون استادیوم هست A baseball game is on یه مسابقه بیسبال داره اونجا انجام میشه A baseball game is on و ماریسول میگه How do you know؟ یعنی از کجا میدونی؟ Because the stadium lights are shining به خاطر اینکه چراخهای استادیوم روشنه داره نور میده The lights only shine when there is a baseball game on. چراغا فقط زمانی روشن هستن که مسابقه ای اونجا برگزار بشه. خب میریم قسمت پایین. I love the view of the Hudson River with the Statue of Liberty and Ellis Island. من عاشق منظره هاتسون ریور هستم با مجسمه آزادی و الیس آیلند که جزیره الیس هست The Statue of Liberty مجسمه آزادی هست که نماد نیویورک و امریکا هست Me too من هم همینطور Go and stand there برو اونجا وایسا I want to take a photo of you I want میخوام یه عکس از تو بگیرم وقتی want گفتیم بعدش باید تو بذاریم اگر بخوایم فعلی رو بگیم در غیر صورت نه اگر شما یه لیوان آب میخواید میگید I want a glass of water وقتی میخواید فعلی رو بگید و بگید میخوام این کار رو انجام بدم میگید I want to I want to take a photo of you میخوام عکس تو بگیرم نکته دیگه در اینجا این هستش که در فایل صوتی ممکنه شنیده باشید I want to take I want to take a photo of you خب این توی که بین want و take میاد بعد از مدتی یواش یواش میتونید صداش رو کمتر کنید و دیگه بگید I wanna I wanna take a photo of you امریکایی زبان ها یا انگلیسی زبان ها دیگه این تو رو تلفظ نمی کنم موقع مقالمه در صورت محاوره ای هست I wanna take a photo of you میخوام یه عکس ازت بگیرم جک میگه Okay make sure you get the Chrysler building too باشه مطمئن شو که ساختمون Chrysler Building رو هم میندازی توش یعنی تو اون عکس و مارسول میگه I think it's starting to rain فکر میکنم میخواد بارون بیاد یا داره بارون شروع میشه It is starting to rain داره بارون شروع میشه Oh yes Look بله نگاه کن It is raining داره بارون میاد داریم حال استمرایی رو میگیم هر کجا گفتیم It is raining It is going It is moving They are moving یعنی یه کاری داره انجام میشه و جک میگه It always rains when we are sightseeing همیشه وقتی که ما داریم گردش میکنیم بارون میاد It always rains حال ساده Present simple هست When we are sightseeing وقتی داریم گردش میکنیم And it's windy too. Let's go back inside. و باد هم داره میزنه. بیا بریم داخل. برگردیم بریم داخل. Quick, the elevator door, elevator, آسانسور. The elevator door is opening. درش داره باز میشه. Let's go. Quick, the elevator door is opening. Let's go. خب قسمت های بالا رو هم که چک زدیم قسمت های خالی رو پر کردیم میریم به قسمت C Read the conversation again Read the conversation again and focus on the verbs shine and rain When do we use the simple present? When do we use the present continuous? خب مکالمه رو کار کردیم ببینید روی فعل shine و rain باید فوکس داشته باشیم ببینید که چه زمانی simple present استفاده میشه چه زمانی present continuous استفاده میشه چه زمانی حال ساده و چه زمانی حال استمراری حال ساده زمانی استفاده میشه که یک کاری همیشه صورت بگیره حالت عادت باشه و فحقیقتی باشه 
حال استمراری زمانی گفته میشه که یک کاری در حال انجام شدن باشه مثلا میگیم The sun shines every day فعل shine رو داریم میگیم The sun shines every day خورشید هر روز میدرخشه اما الان میخوایم بگیم که یه لایت روشنه یه پروژکتوری روشنه میگیم The light is shining چراغه داره نور میده داره درخشش میکنه یا خورشید هم همینطور The sun is shining now یعنی تا الان کلاودی بوده الان داره نور میده یا همین الان داره این کار رو انجام میده خب وقتی میخوایم بگیم خورشید داره میده رخشه یعنی چند لحظه قبل بار بارندگی بود یا ابری بود میگیم The sun is shining now الان داره میده رخشه وقتی میگیم sun shines یعنی sun همیشه میده رخشه یه حقیقتی رو داریم میگیم Rain It is raining داره بارون میاد ولی میگیم It rains a lot in Ramsar for example توی رامسر خیلی بارون میاد یه واقعیت همیشگیه منظورمون الان نیست خب بیریم قسمت پایین page 132 grammar bank ما رو ریفر میکنه learn more about the simple present and present continuous and practice هم که به اون صفحه مراجعه میکنید ادامه درس رو انجام بدیم part E هم communication what do you do هست what are you doing now page 103 and page 107 که ویدیو کلیپش هست Part 4 Pronunciation Places in New York City 3.13 Place names in New York City are sometimes difficult for visitors to pronounce and understand. Listen. Underline the stressed syllable and the bold words. خب مکان های نیو یورک سیتی بعضی وقتا برای کسانی که میان بازید تلفظشون سخته و درکشون هم سخته. قسمت های استرس دار رو زیرش رو خط بکشید. شما هم میتونید خودتون مجددا بشینید به فایل صوتی اصلیش هم گوش کنید سنترال پارک سنترال قسمت سنت سنترال پارک the brooklyn bridge the brooklyn قسمت بروک the statue the statue of liberty the statue of liberty قسمت ستا و liberty لی ellis island قسمت ا و آی اس که اسش خونده نمیشه آیلند صدای لند هم نمیگیم آیلند صدای ا سنت پاتریکس کاتدرال سنت پاتریکس کاتدرال این اس رو هم سنت بخونید استریت نخونید پاتریک قسمت اول پا و کاتدرال قسمت س قسمت دوم س هم بخونید این رو س کاتدرال کلیسای اعظم پاتریک هست راکفلر سنتر Rockefeller Rockefeller قسمت R O و Center که مشخص سن The Hudson River قسمت اول هاد و ری Yankee Stadium Yankee قسمت یان و Stay این قسمت Washington Square Park Washington Square Park قسمت و و Grand Central Terminal Grand Central قسمت سن و تر قسمت تی ای آر صدای استرس بیشتری میگیره ترمینال listen again and repeat the names گوش کنید به فایل صوتی و تکرار هم بفرمایید practice with a partner imagine you are in a taxi تصور کنید که شما داخل یه تاکسی هستید راننده به شما میگه where do you want to go کجا میخواید برید to grand central terminal please میخوام به grand central terminal برم please لطفا اینا رو میتونید تمرین بکنید میخوام برم به سنترال پارک To Central Park, please. To the Brooklyn Bridge, please. To the Statue of Liberty, please. Va sual ro ham beporsid. Where do you want to go? Where do you want to go? Where do you want to go? Yo, where do you want to go? Five writing are social networking sites. For example, Twitter or Facebook, popular in your country. What kind of people use them? Do you or your friends use them? Khob. سایت های شبک های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک و غیره اگر کار میکنید میشناسید چه بهتر ولی معمولا تلگرام و واتساپ و از این قبیل رو شما استفاده میکنید آیا پاپیولار هستن؟ مردم اونا رو میشناسن، معروف هستن و چه کسانی از اونها استفاده میکنن؟ آیا شما و دوستاتون از اونها استفاده میکنید؟ پیج 113 رایتینگ سوشال نتورکینگ شبک های اجتماعی رایت فیسبوک پست تو سی وات یو آر دوینگ آن vacation میتونید فیسبوک پست بنویسید یا هر شکل دیگه بس بس نوشتن هست که 
در قسمت صفحه 113 ویدیو کلیپش با هم انجام میدیم قسمت C از یونیت 5 به پایان میرسه موفق باشید به نام خدا یونیت 5 B قسمت کمیونیکیشن هدف اصلی این قسمت گفتن فعل های زمان حال استمراری هست و اینکه بگید که افراد دارن چه کاری انجام میدن میتونید این رو به صورت گیم با دوستتون یا کسی که دارید زبان باش کار میکنید این رو انجام بدید صفحه 102 و 107 هست تفاوت ها رو میتونید با همدیگه کار بکنید اما همطور که عرض کردم کافی هست که شما بتونید بگید که در تصاویر چه چیزی رو میبینید به عنوان مثال در تصاویر شما میبینید که این آقا پسر رو میبینید The boy is playing the violin For example, in a, uh, you say in apartment number three, uh, the boy is playing the violin, or they are watching television or football on television in apartment number four, they are exercising in apartment number one, a woman is shouting in apartment number two. اینجا بگید برای سرک ها بگید bark, فعل bark رو به کار ببرید. The dogs are barking in the yard. Uh, number five, They are arguing. Number six, she is cooking. Number seven, the boy is playing the drums. Drum, همون تبل های کوچیک هستن. D-R-U-M نوشته میشه. و S داره چون drums هست. و number eight هم, a baby is crying. A baby is crying. و اما پیج 107 یه سری تفاوت های داره You can spot the differences می توانید تفاوت ها رو مشخص بکنید For example, in this apartment, number 3 The boy is playing the piano They are listening to radio uh, They are exercising A woman is reading a book uh, They are having a party in the garden And they are arguing Uh, a woman is doing the housework. The baby is not crying. In this picture, the baby is sleeping. In this picture, uh, the boy is not playing the drums. He is reading or studying. We can be in surat tafawat har begit va game ham agar khasid we can ba ham bazi bokonid. هدف ما بیشتر در این قسمت این هست که بتونیم فعل رو به صورت حال استمراری به کار ببریم و افعال رو بتونیم اون فریزال ورب هایی رو که یاد گرفتیم در قسمت وکپ بتونیم اینها رو استفاده کنیم عملا خب برگردید در لطفا به ادامه درس به نام خدا یونت 5 گرامر بانک 5A can or can't نمبر 1 I can sing but I can't Dance. میتونم آواز بخونم اما نمیتونم برخصم I can come on Tuesday but I can't come on Wednesday میتونم روز سه شنبه بیام اما نمیتونم چهار شنبه بیام You can park here شما میتونید اینجا پارک کنید You can't park there اونجا نمیتونید پارک کنید Number four Can you help me؟ میتونی بهم کمک کنی؟ Can I open the window? میتونم پنجره رو باز بکنم؟ خب فایل صوتیش هم هست میتونید گوش کنید بریم قسمت توضیحات can plus base form of verb has different meanings. همونطور که در متن درس گفتیم can به علاوه قسمت اصلی فعل معانی مختلفی میتونه داشته باشه فقط معنای توانستن نیست. معنی اولش I can I know how to میتونم یعنی میدونم چطور و I can't I don't know how to نمیدونم چطور این کار را انجام بدم Number two I can't it is possible for me I can't it is impossible for me برام مقدوره این کار را انجام بدم برام مقدور نیست امکانش هست امکانش نیست حالت سومش میتونه این معنا باشه you can یعنی it's okay it's permitted شما میتونی به این معنا هست بله اشکالی نداره شما مجوز داری اجازه داری اشکالی نداره و you can't it's not okay it's not permitted مثل you can't park here که قسمت بالا گفتیم اینجا نمیتونی پارک کنی یعنی درست نیست اینجا پارک کردن it's not permitted مجوز نداره اجازه برای این کار نداری 
و یا Can you please do it? Can you please do it? Can you help me? میشه کمکم کنی؟ Can I? یعنی is it okay if I do it? Can I? معنی دیگهش میتونه این باشه اشکالی نداره من کاری رو انجام بدم مثلا Can I open the window? مثل مثال بالا میتونم پنجره رو باز کنم Can I sit here? میتونم اینجا بشینم اینجا صحبت از توانایی نیست داری میپرسیم اشکالی نداره که من این کار رو انجام بدم پس معانی مختلف کن رو در این قسمت گفتیم و اما ساختارش چطوری قرار میگیره در جمله I, you, he, she, it, we, they, can و بعدش هم شکل اصلی فعل پس کن بعد از زمیر قرار میگیره یا بعد از اسم قرار میگیره بعد از فائل قرار میگیره و بعد از و برای سوم شخص هم تغییری نمیکنه. بعد از کن فعل هم به صورت اصلیش بدون تو میاد مثل I can swim میتونم شنا کنم I can come میتونم بیام I can help میتونم کمک کنم He, she, it هم همینطور و منفی کردنش can رو منفی می کنیم همین جمله I can't swim نمیتونم شنا کنم She can't swim اون نمیتونه شنا کنه و سوالی کافیه که can رو قبل از زمین رو بیاریم Can I swim? Can he swim? Can it help? Can they help? پاسخ کوتا Yes I can Yes you can و پاسخ کوتاه منفی No I can't No he can't No they can't که حالت کوتاه شده cannot هست cannot هم یه سر نوشته میشه در قسمت پایین میگیم can and can't are the same for all persons can و can't که حالت منفیشه برای همه افراد به یه صورت هست I, you, he, etc نمیگیم he can't دیگه S سوم شخص بهش نمیدیم contraction can't is cannot حالت کوتاه شده cannot can't هست که به این صورت بعد از کند یا پاسرفی میذاریم و تی رو قرار میدیم و حالت اصلیش هم که cannot هست یه سره دو تا ان هم داره یه کند مال یه ان مال کند هست و یکی دیگه هم که مال نات هست اما یه سره نوشته میشه don't use to after can این رو هم که گفتیم بعد از کند دیگه تو نمیاریم I can swim نمیگیم I can to swim این اشتباه دیده میشه مثل وقتی که میخوایم بگیم I want to swim فکر میکنن بچه های که میتونن بگن I can to swim اشتباه هست و can از افعال مدال هست و نیاز نیست که بعد از اون شما to بیارید خب میرون قسمت B 5B present continuous B plus verb plus ing حال استمراری ساختارش هم به این صورت هست فعل تو بی به علاوه فعل به علاوه آی این جی فعل تو بی چی هست؟ ام از آر بسته به زمیرش فعل ریشه فعل تو دیگه نداره بعد از فعل هم آی این جی میاریم یعنی آی این جی رو به فعل میچسبونیم چند مثال کار میکنیم They're having a party in apartment number 4 و یا apartment 4 اونا توی آپارتمان شماره 4 یه مهمانی گرفتن در حال حاضر Oh no, the baby is crying Oh no, nah. بچه داره گریه میکنه The baby is crying Baby سوم شخص فعل تو بیش هم is میشه The baby is crying بچه داره گریه میکنه It's raining داره بارون میاد مثل همین الان که داره بارون میاد It's raining الان به ویرون نگاه میکنید از پنجره و بارش بارون رو میبینید میگید Look It's raining داره بارون میاد و یه مکالمه What are you doing? What are you doing? داری چی کار میکنی؟ و بی میگه I'm waiting for my brother I'm waiting منتظر برادرم هستم For my brother We use the present continuous for things that are happening now حال استمراری رو برای کارهایی که همین الان در حال رخ دادن هستن استفاده می کنیم. من الان دارم صحبت می کنم. I am speaking now. دارم صحبت می کنم. به این صورت. We also use the present continuous with longer periods of time. For example, today, this week. کاربرد دیگه حال استمراری با دوره های طولانی تر زمانی هم هست. مثل امروز این هفته. چطور این رو استفاده میکنیم؟ 
I'm working at home this week because my daughter is not feeling well. این هفته تو خونه دارم کار میکنم. یک دوره بلند مدت تر هست فقط به الان صحبت من اشاره نمیکنه. I'm working uh, at home this week. زمان چه زمانی this week یه دوره طولانی بلند مدت هست. به خاطر اینکه دخترم حالش خوب نیست. I'm working at home this week. I'm working اینجا present continuous هست ولی داره به زمان بلندتر اشاره میکنه. خب ساختار حالت کوتاه I am I'm I am not I'm not بقیه به همین صورت your you aren't his she's و its و he isn't she isn't و it isn't we're we aren't there they aren't و بقیه جمله having a party I'm having a party به عنوان مثال من مهمانی دارم I'm not having a party مهمانی ندارم زمیرمون فعل تو بی فعلمون به علاوه آی این جی و ادامه جمله منفی کردن هم همیشه ما تو بی رو منفی می کنیم I am not she is not و حالت سوالی Am I having a party تو بی که داشتیم گفتیم تو بی رو میاریم اول قبل از زمین و ادامه جمله Am I having a party Are you having a party Is she having a party? Is he having a party? Are we? Are they? و پاسخ کوتاه Yes, I am. یادتون باشه نگید Yes, I'm. Yes, you are. Yes, he is. Yes, we are. Yes, they are. و میخواید بگید نه No, I'm not. No, I'm not. No, you aren't. No, he or she or it isn't. No, we aren't. No, they aren't. نه اونا مهمانی ندارن. حالت کوتاه تره. Spelling rules for the ing form قواعد نوشتاری برای افعالی که ing میگیرن Base form در قسمت اول داریم و قسمت دومون verb plus ing و spelling که قانونش هست Base formمون چی داره؟ یه فعلی مثل cook, study, dance و shop این فعلا با هم متفاوتن Cook در انتهاش k داره خیلی راحت ing گرفته Study, studying ing گرفته فقط با سوم شخصه و جمع حالتی که گفتیم وای داره در انتها وای هست میشه آی ای اس میذاره اشتباه نکنیم استادینگ به همین صورت را... به همین راحتی فقط یه آی ان جی میگیره میشه استادینگ دیگه وای رو حذف نمی کنیم دنس که در انتها ای گرفته ایش حذف میشه یادتون باشه دنس دنسینگ میک میکینگ اگر میک داره در کتابتون ای هست میشه و آی ان جی میگیره شاپ شاپ چطور میشه استاپ چطور میشه کلماتی که در انتها وان واول پلاس وان کانسننت هستن یه با صدای بی صدا هستن به این صورت راحت تره که بگیم مثل او و پ یه با صدای بی صدا او پ این صدا چی کار میکنیم دابل کانسننتش میکنیم شاپ میشه شاپنگ I am شاپنگ رو به این صورت مینویسیم I am شاپنگ stop stopping به این صورت دابل پی میشه در انتها خب اینم از قواعد سپلینگ پریزنت کنتینیوس میریم قسمت پایین 5C 5C simple present or present continuous کدوم یکی از این دوتا تفاوت استفاده حال استمراری و حال ساده simple present My sister works in a bank. خواهر من توی بانک کار میکنه. خب این یه حقیقتی هست، یه کاری هست که هر روز داره انجام میده و طبق معمول میره بانک رو برمیگرده. Present continuous حال استمراری. Today she is working at home. امروز اون داره توی خونه کار میکنه. نمیگیم today she works at home. چون امروز داره یه کاری رو انجام میده. در حال حاضر Today she is working at home امروز اون داره در خونه کار میکنه این کار همیشگیش نیست که بگیم today که بگیم she works at home چون داریم به یه زمان خاصی اشاره میکنیم What do you usually wear to work؟ معمولا سر کار میخوای بری چی میپوشی؟ What do you usually معمولا What do you usually wear پوشیدن هست حالا بخوایم بگیم الان چی پوشیدی؟ What are you wearing now؟ What are you wearing now? 
It rains a lot here in the spring. اینجا در بهار خیلی بارون میاد. It rains a lot in the spring. یه حقیقتی هست. تکرار پذیر همیشه هست. توی بهار همیشه اینجا بارون میاد. ولی مثل مثال بالا که عرض کردم به پنجره نگاه میکنید از پنجره به بیرون نگاه میکنید و میگید نگاه کن داره بارون میاد. Look. It is raining. بارش بارون رو دارید میبینید. It is raining. داره بارون میاد. نمیگید it rains. چون وقتی میگید it rains دارید یه حقیقت بلند مدت رو در مورد صحبت میکنید. یه چیز معمولیه که همیشه اتفاق میفته. We use the simple present to say what we usually do or things that are normally true. Simple present یا حال ساده. Simple یعنی ساده. زمانی از simple present یا حال ساده استفاده می کنیم که بگیم کاری رو معمولا انجام می دیم و یا چیزهایی که معمولا درست هستن We often use the simple present with adverbs and expressions of frequency Always, often, once a week و غیره اغلب هم حالت ساده رو یعنی حال ساده رو با غیرها و عبارت های تکرار که در درس های قبل با هم صحبت کردیم میاریم مثل always it always rains in رامسر for example همیشه توی رامسر بارون میاد it often rains in کرمانشاه و once a week once a week که گفتیم از expression های frequency هست در انتهای جمله هم گفتیم اگر یادتون باشه میاد این هم از نشانه های simple present هست We use the present continuous to say what is happening now. برای اینکه بگیم یه چیزی الان داره اتفاق میفته. حالا توی همین لحظه صحبت و یا توی دوره ای که در آن داریم زندگی میکنیم از حال استمراری استفاده میکنیم. Present continuous. We often use the present continuous with right now, today, this week. عبارت ها و اصطلاح هایی که با حال استمراری هم میاد از این قبیل هست Right now همین الان Today امروز This week داریم اشاره میکنیم چه دوره زمانی و What do you do or what are you doing تفاوت What do you do و What are you doing What do you do رو میشناسید What do you do یعنی What's your job شغل چیه به چی مشغولی I'm a teacher و یا I'm a student What are you doing یعنی now at the moment الان داری چه کاری انجام میدی فعالیتت اون اکشن چی هست داری چه کاری انجام میدی I'm waiting for a friend منتظر یه دوست هستم What are you doing now منظورمون هست یا توی این دوره زمان صحبت کردن خب یونت 5 گرامر در اینجا به پایان میرسه تمرین های صفحه روبرو رو فراموش نکنید موفق باشید به نام خدا یونت 5 Practical English Episode 3 Episode 7 یا قسمت 7 از Practical English رو دنبال میکنیم این قسمت مربوط به خرید لباس میشه In a clothing store در یک فروشگاه لباس یا پوشاک Number 1 Vocabulary Clothes لباس ها یا پوشاک Match the words and pictures تصاویر رو با کلمات باید مچ بکنیم قسمت پایین کلمات هست و قسمت بالا هم که تصاویر هست با هم چک میکنیم نمبر وان جینز تصاویر گویا هست و نمبر تو شرت شرت نمبر سری شوز شوز نمبر فور جاکت جاکت Number five, pants. Pants. Yeah, that British trousers. I'm going to say trousers. Pants. Number six, a t-shirt. Shirt, t-shirt. Shirt, t-shirt. Number seven, a skirt. A skirt. Uh, number eight, a sweater. A sweater. Jacket رو میدونید کت هست جینز شلوار جین هست a shirt پیراهن a t-shirt که پیراهن آسین کوتاه هست که وقتی بازش میکنی حالت تی پیدا میکنه a skirt که مشخص دامن shoes 
کفش هست به صورت جمع نوشته میشه چون دوتایی هست سویتر که لباس های پولوور هست بافتنی در میشه گفت لباس های گرم و پنتس هم که به صورت جمع نوشته میشه شلوار هست Listen and check practice saying the words و بیتونید به فایل صوتی هم گوش کنید و بعد از نیتیو سپیکر تکرار بکنید اینها رو Part 2 Meeting on the street ملاقات در خیابان On the street 3.15 Watch or listen to Jenny and Rob What problem does Rob have? خب فایل صوتی 3.15 رو میتونید گوش بکنید و یا اینکه به فایل تصویری که بعد از این براتون میذاریم نگاه بکنید ببینید که راب چه مشکلی داره What problem does Rob have? Watch or listen again complete the sentences خب همزمان که نگاه میکنید و جواب این سوال رو هم پیدا میکنید قسمت های پایین رو باید پر بکنید به فایل 3.15 گوش کنید و یا اینکه در ادامه ویدیوش رو با هم ببینیم coffee for me? Yes, a double espresso. <laughs> oh, wow, thanks. That's really nice of you. No problem. Uh, do you have a meeting with Daniel? Yes, another meeting. And you? I'm going to the office, too. I have an interview in 20 minutes. Oh, really? With who? A theater director. Sounds interesting. Uh, what time is your meeting with Daniel? Uh, at half past nine. Oh! Oh, <laughs> oh no! Are you okay? I'm so sorry. I'm fine. <laughs> I'm really sorry. You can't do an interview in that shirt. Don't worry. There's a clothes shop over there. I can buy a new one. Okay, I can help you choose one. Oh, that's my phone. Sorry. I need to answer this. See you in there? Okay. <laughs> خب مشکل راب چی هست؟ What problem does Rob have? What problem does Rob have? What problem do you have? برای سوم شخص does have. What problem does Rob have? Jenny runs into Rob and spills coffee on his shirt. Jenny runs into run into یعنی برخورد کردن در حال حرکت به خوری به کسی She runs into Rob and spills S P I L L spill یعنی ریختن مایعات پاشیدن spills the coffee قهوه رو میریزه روی لباس Rob که میگیم on his shirt his shirt و number one رو ببینیم Rob has a double espresso for Jenny Rob یه دابل اسپرسو برای جنی میگیره has منظورمون اینجا داره یعنی آورده براش a double اسپرسو number two جنی has another meeting with دانیل جنی ملاقات دیگه با دانیل داره another دیگری ترکیب شده از دوتا کلمه an و other an رو که میدونید یک other یعنی دیگری شده another یکی دیگه number three Rob has an interview in 20 minutes Rob مصاحبه ظرف 20 دقیقه دیگه داره Rob has an interview interview مصاحبه in 20 minutes ظرف 20 دقیقه دیگه یا تا 20 دقیقه دیگه Jenny's meeting is at 9 30 جلسه جنی در ساعت 9 و نیم هست یا ملاقات جنی در ساعت 9 و نیم هست at 9:30 گفتیم برای زمان دقیق میخوایم بگیم حرف اضافه at رو میاریم ساعت رو میخوایم بگیم حرف اضافه at رو میاریم at 9:30 number 5 rob needs to buy a new shirt rob needs راب لازمه که یک پیراهن جدید بخره یا احتیاج به خرید یک پیراهن جدید داره a new shirt 
Number six, they go to a clothing store. They go shop. They go to a clothing store. They go shop. Store در امریکایی میگیم و shop رو در بریتیش میگیم. البته فرق چندانی نداره اما اگر خواستید خیلی دقیق باشید store رو برای امریکن و shop رو برای بریتیش بگید. Number seven, Jenny needs to answer her phone و یا cell phone. Jenny لازمه که به گوشیش پاسخ بده یا جواب بده یا اینکه باید به تلفنش جواب بده. Part C 3.16 Look at the information box Listen and repeat the phrases خب به باکسی که در پایین اومده نگاه بفرمایید Apologizing یعنی از خواهی رو داره به ما یاد میده گوش بکنید و تکرار کنید I'm sorry متاسفم I'm sorry در پاسخش میتونیم بگیم That's okay مشکلی نیست That's okay یعنی اشکالی نداره چیزی نشده و یا شدتش رو بیشتر بکنیم و بگیم I'm so sorry I'm so sorry خیلی متاسفم و در پاسخ میتونیم بگیم Don't worry نگران نباش چیزی نشده Don't worry نگران نباش و یا حالت دیگه شدیدترش میتونیم بگیم I'm really sorry I'm really sorry واقعا متاسفم و در پاسخ میتونیم بگیم No problem No problem پاسخ رو میتونیم هر کدوم از اینها بگیم That's okay, don't worry, no problem اما تفاوت I'm sorry با دو گزینه بعدی هست که I'm sorry حالت معمولیه متاسفم و I'm so sorry و I'm really sorry حالت شدید ترش هست و اصخایی سنگین تری هست D. Cover the box in pairs practice apologizing and responding خب با دوستتون بیایی تمرین بکنید اصخایی بکنید حالا لازم نیست کار خاصی انجام داده باشید یه وقتی برخورد میکنید به کسی تو خیابون ران این تو میکنید مثل مثال بالا خب اینا رو میتونید تمرین کنید بگید I'm sorry I'm so sorry I'm really sorry و پاسخ بگید Okay that's okay no problem don't worry به این صورت خب قسمت 3 buying clothes خرید پوشاک 3.17 watch or listen to Rob buying a shirt answer the questions فایل صوتی 3.17 رو میتونید گوش بکنید در ادامه فایل تصویرش رو میذاریم راب میخواد که یه شرط بخره یه پیرا هم بخره answer the questions سوالات باسخ میدیم فایل تصویر رو با هم ببینیم Yes, what size is this shirt? Um, let's see. It's a small. What size do you need? A medium. This is a medium. Thanks. Where can I try it on? Oh, the changing rooms are over there. Thank you. How is it? It's fine. Uh, how much is it? It's £44.99. Number one, what size does Rob want? What size does Rob want? So the Tarbikim, Chesaizi Mihai Choma, what size do you want? What size do you want? What size do you want? Chesaizi Mihai Choma Chesaizi Mihai. Hala Mihai Mbara Sevom Shaks Begim, what begim? What size does he want? What size does he want? Unchesaizi Mihai. و اگر اسمش رو داریم میگیم What size does Rob want? What size does Mary want? به این صورت خب چه سایزی میخواد؟ Medium He wants medium اون medium میخواد متوسط میخواد که سایزها رو در صفحه بعد با هم دیگه کار خواهیم کرد Number two Does he try it on? Does he try it on? Try on Try on یعنی چک کردن پوشیدن اندازه کردن does he try it on it به شرط برمیگرده به پیراهن برمیگرده Does he try it on آیا اونو چک میکنه پروف میکنه اندازه میکنه Yes he does Yes he does بله این کارو میکنه و یا کاملتر 
Yes, he tries it on. Number three, how much is the shirt? How much? قیمت? How much? How much is the shirt? پاسخمون. 44 pounds, 99. 44 pounds, 99. یعنی 44 پوند چون در بریتانیا هست. 44 پوند و 99 پنس. که میتونیم بگیم 44 pounds, 99p به این صورت. Part B, watch or listen again, complete the you hear phrases. You hear, you say. شما میشنوید, شما میگید. Can I, در فروشگاه, can I help you? میتونم کمکتون کنم. کمکی از دستم ساخته است. Yes. What size is this shirt? این شرط سایزش چند هست. Let's see. بذاری ببینم. It's a small. این یه سایز کوچیکه. What size do you need? شما چه سایزی لازم دارید؟ A medium متوسط This is a medium این یه سایز متوسطه Thanks Where can I try it on? کجا میتونم چکش کنم یا اندازه کنم؟ The changing rooms are over there Changing rooms اتاقهای پروف هست اتاقهای که شما میری داخلش و لباس تو اندازه میگیری بیپوشی are over there یعنی اون طرف هستن thank you the changing rooms چون جمع هست اگر یه دونه باشه یه اتاقک باشه the changing room is over there میشه فروشنده میگه نظرتون چیه how is it یعنی راضی هستی how is it و راب میگه it's fine خوبه how much is it قیمتش چنده how much is it قیمتش چنده و فروشنده میگه It's 44 pounds 99 44 پوند و 99 پی و قسمت C 3.18 Watch or listen and repeat the you say phrases Copy the rhythm Saying prices in the US Saying prices in the UK نحوه گفتن قیمت در ایالات متحده و نحوه گفتن قیمت در بریتانیا 5 dollars علامت دلار رو در قسمت پشت می‌بینید می‌ذاریم و این عدد رو می‌خونیم 5 دلار. و ما قیمت دوم خب دلار که در ابتدا هست بعد از 5 ما اینجا بعد از پوینتی که اینجا گذاشته شده یه عدد دیگه هم داریم. عدد اولمون دلار هست عدد دوم باید سنت باشه. پول خورد در آمریکا سنت هست. پول اصلی دلار هست، پول خورد سنت میشه. وقتی میخواید این عدد رو بخونید دو حالت داره یا دلار رو میگید یا اینکه دلار رو نمیگید خیلی راحت تر و ساده ترش میکنید اما وقتی دلار رو میگید یعنی وقتی میگید it's five dollars و یا five dollars و بعد میخواید پنجاه رو بگید fifty میخواید بگید باید بگید five dollars and fifty cents باید سنت رو هم بگید روش راحت ترش این هست five fifty 550 یعنی 5 اول منظورم دلار 50 دوم که دارم میگم یعنی دارم به سنت اشاره میکنم به این صورت یک اشتباه چاپی در این قسمت و این قسمت هم صورت گرفته اینها رو در نظر نگیرید به این صورت این رو بیان میکنیم 550 و یا 5 dollars and 50 cents اینجا 55 اشتباه هست and 50 cents قسمت پایین علامت سنت رو هم آورده با سی چون شروع میشه سنت رو آورده یه خط هم روش کشیده 50 سنت 50 سنت خب میریم قسمت روبرو saying prices in the UK 5 پاوند واحد پول در بریتانیا پاوند هست چون از یک بیشتره شده پاوند 5 پاوند و قیمت بعدی 5 پاوند 50 هست 5 پاوند 50 واحد اصلی پوند هست پنج پوند و پنجاه دوم که میاد دیگه اینجا سنت نیست اینجا پنس هست پنس 5 پاوند 50 پنس و یا به صورت محاوره دیگه پنس هم نمیگن اول حرف پن... کلمه پنس رو پی هست میگن 50 پی پس 5 پاوند 50 پی به این صورت ممکن هم جایی بشنوید 550 به این صورت هم گفته بشه خیلی ساده تر 50p 50 پنس به این صورت نوشتارش به این صورته خب سایزز سایز ها 
S is small, M is medium, L is large, XL is extra large. پس سایز ها Sش برای کوچیکه Mش برای میدیم متوسط و L برای لارج بزرگ و XL یعنی extra large فوقلاده بزرگ هست Practice the dialogue with a partner دیالوگ رو با یک با یک از دوستاتون تمرین کنید دیالوگ بالا رو Part E In pairs role play Buying clothes A Book open You are the sales person Start with Can I help you? B. Book closed. You are the customer. Buy a t-shirt, a jacket, or jeans. خب باید نقش خریدار و فروشنده رو بازی بکنید. Role play. نقش بازی کردن هست. A. Book open. A. نفر اول با کتاب باز. You are the sales person. Sales person گفتیم فروشنده هست. Start with Can I help you? میتونم کمکتون کنم. و book closed برای نفر B نفر دوم کتاب بسته you are the customer buy a t-shirt a jacket or jeans میخوای چی بخری تیشرت بخری یا جکت کت یا کاپشن میخوای بخری و یا جینز میخوای بخری شلوار جین میخوای بخری بعد در قسمت F هم که میگه change roles چی کار باید بکنید به عنوان مثال شما customer هستی میگه که I want a t-shirt و یا I want to buy a t-shirt و فروشنده یا the sales person says فروشنده میگه what size do you want و یا what size do you need چه سایزی لازم دارید یا what size are you سایز شما چی هست what size are you و شما میگید که for example medium please و یا extra large please بسید به سایز خودتون داره و بعد میپرسید که اگر تیشرتی رو به شما نشون میدن شما میتونید تیشرت رو بذارید جلو دوستتون و فروشنده تیشرت رو میذاره جلو و شما میگید What size is this t-shirt? What size is this t-shirt? این تیشرت چه سایزیه؟ What size is this jacket? این کت یا کپشن سایزش چی هست؟ و اگر جین باشه شلوار باشه میگید What size are these jeans? Or اگر پنس باشه میگید What size are these pants? به این صورت حالت جمع برش بکارنه برید وقتی هم که مورد پسندتون شد و میگید که I like it I want to take it میخوام بگیرمش و میپرسید How much is it? How much is it? یا How much are they? برای اونایی که جمع هستن خب قیمت ها رو هم که میدونید اینجا 75 دالرز رو مثال میزنید 24.50 میتونید به این صورت بگید یا 24 دالرز and 50 cents و 82.99 به این صورت هم میتونید برای قیمت جکت بگید خب چینج رولز هم داشته باشید با هم میتونید این کار رو انجام بدید خیلی خوب هست مکالمه خریدار و فروشنده رو انجام بدید شما در اون چند چیز رو یاد میگیرید یکی که سوال پرسیدن در مورد سایز هست یکی در مورد قیمت هست و قیمت ها رو خورد کردن و اگر پول خوردی هم که خواستید برگردونید میگید Here is your change Here is your change or your change که میشه پول خورد بقیه خرید شما خب میریم قسمت بعد Jenny's on the phone Part 4 Jenny's on the phone 3.19 Watch or listen and mark the sentences T for true or F for false عنوان قسمت Jenny داره با تلفن صحبت میکنه Jenny پشت خطه یا داره با تلفن صحبت میکنه فایل ویدیوی رو میبینیم یا میتونید به فایل صوتی چند بار گوش کنید برای تقویت لسننگتون و قسمت رو با هم انجام میدیم Jenny, what do you think of London? I love it, Eddie. It's so cool. What about the people in the office? They're really nice, and they're very polite. <laughs> what are you doing right now? You aren't in the office. I can hear traffic. Right now, I am standing outside a men's clothing store. You're what? I'm waiting for Rob. Who's Rob? Do you have a new boyfriend already? Don't be silly. He's just a guy from the office. He's buying a new shirt. Wait a minute. So you're waiting for a guy named Rob outside a men's clothing store? Stop it. I don't have time to explain it all now. 
Oh, here he is now. I have to go. Okay. Have fun. Bye, Eddie. Love you. So, what do you think? <laughs> you cannot be serious. What's wrong? You don't like my new shirt? No way. You can't wear that to an interview. Come on. Let's go back into the store and change it. Okay. Number one, Jenny is talking to Eddie. Jenny is talking to Eddie. True. Number two, she, Jenny داره با ادی صحبت میکنه. Number two, she says she doesn't like London. False. She says she loves London. اون میگه که عاشق لندن هست. Number three, she says she likes the people in the office. او میگه که از آدم توی دفتر خوشش میاد. True. Number four, Jenny is standing outside the store. Jenny بیرون فروشگاه وایستده. True. Eddie thinks that Rob is her boss. Eddie فکر میکنه که Rob رئیس Jenny هست. Her به Jenny برمیگرده. Eddie فکر میکنه که Rob که رفته داخل فروشگاه رئیس جنی هست False Eddie thinks that Rob is her new boyfriend her new boyfriend دوست پسر جدیدش هست فکر میکنه اینطوریه Six Jenny loves Rob's new shirt جنی عاشق لباس پیراهن جدید راب شده No False She doesn't like it She says she needs to change it. نه خوشش نیومده و میگه که باید عوضش کنه. She doesn't like it and she says that he has to change it or he needs to change it. Part B, watch or listen again. Say why the F sentences are false. که جواب رو در قسمت بالا دادیم. بیریم قسمت C, look at the social English phrases. Who says them? Jenny, Rob or Eddie? Social English phrases رو در قسمت پایین ببینیم بگیم که این جمله ها رو و یا این عبارت ها رو کی میگه و به معناشون و کاربردشون هم بپردازیم It's so cool It's so cool یعنی خیلی باحاله و یا اگر به هوا مربوط باشه میگه خیلی خونک هست این رو جدی میگه و میگه right now right now همین الان این رو هم جنی میگه Right now Don't be silly Don't be silly این رو هم جنی میگه میگه لوس نشو داره به دوستش پشت تلفن میگه She's talking on the phone داره با دوستش صحبت میکنه و بعد میگه Wait a minute Wait a minute یه لحظه سب کن این رو ادی میگه Wait a minute و عبارت بعدی I have to go I have to go وقتی میخواید برید به دوستتون میگید که I have to go باید برم این رو جنی میگه و have fun خوش بگذره میخواید بگید خوش بگذره میگید have fun این رو ادی میگه و what's wrong چی شده what's wrong چی شده راب میگه این رو و no way اصلا این رو جنی میگه no way اصلا پس it's so cool right now don't be silly wait a minute I have to go have fun what's wrong No way. خیلی باحاله. همین الان لوس نشو و یه لحظه یا سب کن برای یه لحظه باید برم خوش بگذره چی شده و اصلا American and British English خب تفاوت امریکایی و بریتانیایی رو ببینیم چه کلمات و عبارت هایی داریم Store American English Shop British English که در درس اشاره شد Store فروشگاه Shop هم فروشگاه یا عبارت محاوره خودمون مغازه هست که امریکایی میگن store و بریتش میگن shop و 9.30 و یا هر عدد دیگه که در این قسمت قرار بگیره امریکن انگلیش میگن half past 9 یا هر عدد دیگه که اینجا باشه half past 8, half past 7 رو بریتش انگلیش میگن که ساعت 9 و نیم و ساعت نیم از یه عددی گذشته فرقی نداره نهانیم رو بریتش انگلیش به این صورت میگه نهانیم رو امریکن انگلیش به این صورت میگه 
Part D 3.20 Watch or listen and check Do you know what they are in your language? خب گوش بکنید یا به فایل تصویریش نگاه بکنید ببینید که عبارت هایی که گفته میشه در زبان شما به چه صورتی هست که در قسمت بالا با هم صحبت کردیم E watch or listen again and repeat the phrases دوباره گوش کنید و یا ببینید و عبارت ها رو تکرار بکنید و حسن ختام این قسمت هم Can you apologize? Can you buy clothes? و Can you say prices? میتونید از خواهی کنید بگید I'm sorry I'm so sorry I'm really sorry و یا پاسخش رو بدید No problem That's okay Buy clothes میخوایی لباس بخرید میتونید این کار رو انجام بدید I want a t-shirt or I want to buy a t-shirt I need a t-shirt uh, for example a medium size a small size a large size or how much is it اینا رو میتونید بگید و say prices قیمت ها رو میتونید بگید قیمت های سمت چپ رو میتونید بخونید 75 dollars و یا 24.50 و 24 dollars and 50 cents اینا رو میتونید بگید پس اگر تونستید این قسمت رو انجام بدید به اهداف این قسمت پرکتیکال انگلیش هم رسیدید خب درس 5 در این قسمت به پایان میرسه براتون آرزوی موفقیت به نام خدا یونیت 5 مور ورب فریزز عبارت های فعلی بیشتر match the verb phrases and pictures تصاویر سمت راست رو با فعل هایی که در این قسمت داریم عبارت های فعلی باید با هم مچ بکنیم نمبر 1 buy رو آورده buy خریدن سعی کنید وقتی فعل buy رو یاد میگیرید نگید صرفا buy خریدن و به تصویر نگاه کنید و تمام بشه بگید buy a ticket مثل اینجا که الان تو مترو هست داره تیکت میگیره buy a ticket buy a jacket for example buy a newspaper و یه مثال هم بزنید I want to buy a newspaper or بیایید همین حالت استمرایی رو به کار باید بگید she is buying she is buying اون داره میخره she is buying a ticket مثال بزنید فقط صرف این که ما این کلمه رو یاد بگیریم و معناش رو بدونیم کافی نیست حتما مثال های مختلف بزنید و کال Call your mom زنگ زدن به مادرتون نمبر 3 میشه عبارت بعدی ما دنس هست که در کتاب ممکنه پرفورم آورده باشه اجرای نمایش باشه دنس تانگو دنس کردن یا رقصیدن هست که تصویر شماره 11 هست 11 و کلمه فعل بعدی ما درو هست درو به معنای کشیدن طراحی کردن نقاشی کردن هست مثل درو پیکچر درو I'm drawing a picture number four هست و number nine drive 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 a car I'm driving my car I'm driving my car she's driving her car و find 20 هست find 20 find a parking space پیدا کردن یه جایی برای پارک find a parking space پیدا کردن یه جایی برای پارک عبارت بعدی ما forget هست فراموش کردن forget سرس شم روی یک forget forget somebody's name فراموش کردن اسم یک کسی اسم شخصی که number 5 هست میگه bill tony or what و give دادن 24 give somebody flowers به کسی گل دادن I'm giving him I'm giving her به این صورت و hear شنیدن دقت کنید تلفظ hear hear a noise I'm hearing a noise دارم یه صداهایی میشنوم و که نمبر 15 هست help نمبر 2 هست help somebody به کسی کمک کردن help somebody کمک کردن به کسی look for یعنی جستجو کردن دنبال چیزی گشتن نمبر 7 هست Look for your keys. He is looking for his keys. اون دنبال کلیدش داره میگرده. He is looking for. Look, looking for. و 23 meet. ملاقات کردن. 23 meet for a coffee. Meet for a coffee. ملاقات کردن. اینجا meet for a coffee ملاقات کردن برای نوشیدنی قهوه. با هم قهوه خوردن. عبارت بعدی ما paint a picture هست paint یعنی رنگ کردن 
پیکچر نقاشی پینت پیکچر نقاشی رو رنگ کردن 17 هست پلی پلی چس شطرنج بازی کردن پلی بازی کردن نواختن هم میشه اینجا پلی چس یعنی شطرنج بازی کردن 14 نمبر 14 هست نمبر 6 ریممبر به خاطر آوردن ریممبر به یاد آوردن ریممبر somebody's name اسم کسی رو به یاد آوردن عکس forget هست نمبر 5 کنارش هست نمبر 6 قبلش نمبر 5 بود he forgot که گذشتش فراموش کرد اینجا remember به یاد میاره میگه تام و 18 run دویدن run a race دویدن در یک مسابقه یا برای یک مسابقه دویدن run تلفظ run و بعدی see see a movie فیلمی رو تماشا کردن که 12 هست sing a song ترانه ای خوندن sing خواندن هست آواز خوندن سینگ سانگ ترانه یا آوازی را خواندن هست که نمبر 22 هست سویم سویم ان دی اوشن سویم ان دی اوشن شنا کردن در اوهیانوس که نمبر 16 هست 19 تیک تیک گرفتن مثل تیک فوتوز عکس گرفتن و 10 تاک Talk, talk to your teacher. صحبت کردن با معلمتون. Talk to your teacher. Number 10 هست. Tell. Tell یعنی گفتن. Tell somebody a secret to anyone. به کسی رازی رو گفتن. Secret, راز. Use استفاده کردن. Number 8 هست. Use a computer. بموانه مثال. I'm using my computer. دارم از کامپیوترم استفاده می کنم. Number 8 بوده. Wait for a bus منتظر اتوبوس موندن یا بودن uh, 13 هست Wait for my friend I'm waiting for my dad منتظر پدرم هستم I'm waiting for my friend or I'm waiting for a taxi منتظر یه تاکسی هستم خب listen and check گوش میکنید و چک میکنید و see هم که cover the verbs and look at the pictures test yourself or a partner روی افعال رو میپوشونید و به تصاویر نگاه میکنید و خودتون یا دوستتون رو تست میکنید Can you remember؟ آیا به خاطر میارید؟ Remember خب این قسمت وکب بنک More Verb and Phrases به پایان میرسه خسته نباشید به نام خدا جنت 5 قسمت Writing Social Networking شبکه های اجتماعی جون is traveling around the world جون داره به دور دنیا سفر میکنه He writes posts and puts photos from different places on a social networking site Read his posts and match them to the photos What countries do you think he is in? جون که داره به تمام دنیا سفر میکنه پوست هایی رو مینویسه و اکس هایی رو از مکان های مختلف در یک شبکه اجتماعی قرار میده پوست هاشو بخونید و اونها رو مچ بکنید با اون تصاویری که در قسمت پایین میاد فکر میکنید توی چه کشورهایی هست خب بریم پایین متن رو بخونیم uh, متن A I'm standing above Niagara Falls Wow, check out my photos من الان بالای آبشار نیاگارا وایستدم Wow, به عکسم نگاه کنید متن A تصویر نمبر 2 هست کانادا در کانادا متن B I'm sitting on the beach looking at the sunset and watching a game of beach volleyball من در ساحل نشستم و دارم به غروب آفتاب نگاه میکنم و یک مسابقه والیبال یا بازی والیبال ساحلی رو دارم تماشا میکنم I have three more days here Paradise سه روز دیگه اینجا دارم بهشت یا منظورشون این هست که اینجا بهشته خب کلن داره با حال استمراری هم میگه I am sitting double T رو هم نگاه کنید sitting sit بوده double T شده وقتی که ING گرفته looking نگاه میکنم am I am sitting I am looking sunset غروب آفتاب هست و بیچ که مشخص ساحل هست پلاج لب دریا هست بیچ والیبال والیبال ساحلی و پردایس رو قبلا کار کردیم که به معنای بهشت هست کدوم تصویر میتونه باشه نمبر 5 بی 
Number five. See, I'm on the bullet train going to Mount Fuji. Man, dar qatar sari o sir ya qatar tundro nishastam va daram be kuh Fuji miram. Bullet train, bullet yani gulule. Gulule tofang. Bullet train dar Japan اسم اون قطار های سری و سری هست که سرعت خیلی زیادی دارن و بیش از 300 و 400 کیلومتر در ساعت سرعت دارن و داره میره به مانت فوجی فوجی اسم کوه فوجی هست و مانت که کوه هست تو مانت فوجی تو مانت دماوند این ایران فر ایزمپل It's really fast واقعا تند و سریه 186 miles per hour 186 mile در ساعت Just like the trains at home Ha ha و میخنده مثل قطارهایی که توی کشور خودمون هست و میخنده که تصویر نمبر 3 هست bullet train رو میبینید داخل قطار و the passengers on the train مسافرهای توی قطار on the train میگیم این هم یادتون باشه وقتی سوار قطار میشید هواپی ما میشید باید بگید on the train I'm on the train I'm having lunch at a little trattoria just one minute from the Trevi fountain خب من دارم نهار میخورم I'm having lunch at a little trattoria trattoria ایتالیایی هست به معنای رستورانه رستوران های دنج سنتی قدیمی هست و دارم توی یه رستوران کوچیک ایتالیایی غذا میخورم just one minute from یعنی فقط یک دقیقه فاصله داره از یعنی در فاصله یک دقیقه ای وقتی که پیاده میخوای بری از تریوی فاونتن فاونتن همون فواره یا آب فشان هست که آب با فشار میزنه بالا و ممکنه که مجسمه های هم وجود داشته باشه اسم اون فواره تریوی فاونتن هست فاونتن به این صورت تلفظ میشه I have my three coins ready to throw in, but my wish is a secret. خب منم سه تا سکه آماده کردم که بندازم داخل اون فواره اما آرزوی من یک راز هست. خب اعتقاد دارن که میری اونجا سکه تو میندازی و سکه تو داخل آب میندازی و ما هم داریم جای جاهایی که این کار رو انجام میدیم که آرزوت برآورده میشه. My wish آرزوی من is a secret یک رازه خب تصویرم که مشخص D number 4 هست که تری فانتن رو دانشون میده در ایتالی E I'm watching a cricket match in the park in Oxford من دارم یک مسابقه کریکت رو در پارک در آکسفورد نگاه میکنم تماشا میکنم I'm watching a very strange sport یک ورزش خیلی عجیب a very strange strange عجیب i think they're stopping to have tea now فکر میکنم دارن بازی رو متوقف میکنن تا چای بنوشن یا چای بخورن stop stopping به این صورت دابل پی میشه به خاطر اینکه یه کانسلنت داره یه وعول هم قبلش داره در انتها can you believe it باورتون میشه خب این هم که تصویر نمبر وانه که مشخصه Uh, تصویر نمبر 1 آخرین سوالی که پرسیده بود What countries do you think he is in فکر میکنید توی کدوم کشور هست تصویر نمبر 1 is in England تصویر نمبر 2 in کانادا نمبر 3 the bullet train in Japan و تصویر نمبر 4 که تریوی فاونتن بوده در ایتالی و نمبر 5 هم که برزیل هست که اون بازی بیچ والی بال بود Imagine you are on vacation in your country or abroad. تصور کنید. Imagine. تصور کنید. Imagination. اسم تصور هست. In my imagination. در تصورم. Imagine you are on vacation. Vacation تعطیلات. تصور کنید شما در تعطیلات هستید. In your country. در کشور خودتون. Or abroad. Abroad یعنی خارج از کشور. تلفظ Abroad. Write four different posts of about 20 to 25 words saying what you are doing. خب باید یه پست هایی بنویسید که بین 20 تا 25 کلمه هم داشته باشه. 
اگر بیشتر تونستید که چه بهتر کارایی که دارید انجام میدید رو بنویسید اگر به عنوان مثال رفتید میخواید بگید که in your imagination تصور دارید میکنید که در اصفهان هستید میایید میگید که دارید چه چیزهایی رو نگاه میکنید تماشا میکنید کجا هستید از فعل های حال استمراری استفاده میکنید دارم این کار رو انجام میدم دارم تماشا میکنم I'm visiting for example the museums I'm standing on a famous bridge من روی یک پل معروفی وایسادم به این صورت Check your posts for mistakes پستتون رو چک بکنید ببینید که اشتباهی نراشته باشه این کار رو اگر در نرمسار ورد انجام بدید ایراده تایپیتون رو هم میگیره اسپلینگتون رو هم میگیره اگر ایرادای گرامری هم داشته باشید میتونه با رنگای دیگه بهتون نشون بده ایرادای دیکتیتون رو میتونه با رنگ قرمز نشون بده و میتونید کلمه بهتری رو براش پیدا بکنید یا میتونید اصلاحش بکنید و ایرادای دیگر رو میتونه با رنگ سبز یا آبی بهتون نشون بده که چه اشتباهی دارید اگر تنها هستید و دسترسی به تیچر ندارید خب میتونید برگردید به پیج 41 این قسمت تموم میشه موفق باشید